السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأغليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعت كل ذي حق حقا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فتعب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله ميادي ميت نور الله أحمد نبي صلى الله 
أسرف الخلق رسول الله أدر وعي نبي الله بدر لهم إيري شوب نبي بيبي آمين تند صبي ولد الأمين يوانا نبي آمنا برسول الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله زمين زمان تمارے لئے مکین و مکان تمارے لئے بنے دو جہاں تمارے لئے آدھر نہیں آرہا ایوے دیئے अवजारी का माही बोल गार्डन नहीं चाहिए दो वो जो बाढ़ विषय अंगल ओने पर है ना केरला मुस्लिम जमात संस्थान वाइस प्रोसेसर ने बोली है या आदरणीय राया पट्टुवम उस्ताद वेदील उबबिट्टा राया उस्ताद उमर दारुल फुरकान कहना ये महताया सम्रम्बत्तम में तलपत्ति रीकना नेत्रुत्वमाया अन्नंगल सब्दम सर्विकना सहोदरे मारे सहोदरी मारे सुलुतु गले अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रदेश अति नमः मक्कलुडे मध्यबरे माया, आपमीय माया, उन्नमन अतिनाई, प्रवर्तित जोगन दिखना, दाल दारुल फुरकान, तन्ना महताया सम्रम तंदे गिरील, संगड़ी पिच्छे टुल्ला, स्वालात वार्षिक तोड़ अनुबंधित चे, दिवस संगड़ील उदंगिया, मध्य प्रभाषणा सरिबाड़ी युडे Orang dewasa ti lah, nama Allah tu. Allahur Rabb Subhanahu Wa Taala. Nama de amhat taya Darul Furqan. Allahu, uyerenggali lek etikku marawatye. I sadusil singa miccha dinde kairanam gundu. Nama de jiwida til wandu boya. Ella detto gudtengal Allahu we ni gudtu borutu maapa kitirane wahmani. Nama yum nama de mada pida kan. Nampaknya nama kita, nama dosa dosa, nama dosa bari, nama dosa dosa, 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 nama Enam pradesham, Bhagawan yang pertama hari kodu papa, nampar Allahu marqaba, Allahu udah padar jawab di piku mara wede. Abad te, ah, madraga yogya maya, jiwidam kairono, palapurai, palerum, ah mahaan abrigale, kert arinya abrig kotakti lora lana. Adut, bogaanu, kananu, samsaari kananu, formu, bagiam lebih cepat lagi lu. Bahannya beri kalau kurus cinta, nyalah mandem kert beri je mudah. Nani berita mana bo? Ii darul furkan, bahannya beri kalu de, thal periyam gundu unda ya dana, yen arne pol beriya sambo sambo. Inn, sathitil nyane, nama da trikari puri. नामक के पढ़ीचे अरंगिया जाने वाले मरकुदो सकाव जिसने निया अधिन्दे 
ഉദ്ഘാടനവും ആദരണീയരായ ഷെയ്ഹുന ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് വരികളാണ് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് വരികളാണ് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ തിരിക്കരിപ്പൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ ചായ കുടിക്കാനായി കയറിയപ്പോ അവിടെ ഒരു റൂമിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹരിബിന് ശേഷം മരിക്കോടിൽ പരിപാടി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നരിക്കോടുപ്പാപ്പനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഉള്ള മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നരിക്കോട് പാപ്പ ഉസ്താദ് അവർക്ക് പറയാം അതിന് കാരണം പറഞ്ഞു കാരണം ഉസ്താദ് വരികൾ നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ ഞാൻ കർണാടകക്കാരനാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ ഉസ്താദ് വരികൾ വലിയ മതബൗദ്ധിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് അൽ മദീന എന്ന് അപ്പൊ ഉസ്താദ് വരികൾ പറയാണ് ഞാന് അൽ മദീന എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് മഹാന്മാരുമായി ഞാനൊരു മുഷാവറ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സമീപിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നരിക്കോട് ഉപ്പാപ്പ ഉസ്താദുകൾ പറയാം അങ്ങനെ ഞാന് ഉപ്പാപ്പയുടെ ചാരത്ത് പോയി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉപ്പാപ്പ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോ മഹാനവരുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് പറയാ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏതായാലും നാരിയത്ത് സലാസ് ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കിയത് നല്ലതാണ് അതിന് പുറമെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുള്ളാഗിൽ അലിഖിസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒരു യാസീനും കൂടി ഓർഗ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തുറന്നു തരും മഹാനവരുകൾ വറക്കത്ത് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് മഹാനവരുകളുടെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ ഹലുർ നബി അലി സലാമിന്റെ പേരിൽ ഒരു യാസീൻ ഓതി എന്നിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഉസ്താദ് വരികൾ പറയാ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തേക്ക് ഒരു ടീം വന്നു അവര് കേരളത്തേക്ക് സിയാറത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് അവിടെ അവിടുന്ന് ഈ സിയാറത്ത് തുടങ്ങാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നതാണ് അങ്ങനെ അവർ അൽമദീനയിൽ വന്നു നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി 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 അങ്ങനെ അവർ പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ നരിക്കോട് പാപ്പ അന്ന് ഹയാത്തുള്ള കാലമാണ് അന്ന് മഹാനവരുകളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മഹാനവരുകൾ ഉള്ളിലായിരുന്നു വീട്ടിന്റെ പുറത്തല്ല വീട്ടിന്റെ അകത്താണ് ഇവരങ്ങ് വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് പുറത്തങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹാനവരുകൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാം വന്നപ്പോ ഇവരെ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല പരിചയം ഒന്നുമില്ല വന്ന ഉടനെ പറയാ അൽമദീന അത് എന്റെ സ്ഥാപനമാണ് ഇവർ അൽമദീനയിൽ പോയി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വന്നവരെ കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ പരിചയം ഇല്ല അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല കേട്ടിട്ടും ഇല്ല കണ്ടിട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഉടനെ പറഞ്ഞു അൽമദീന എന്നത് എന്റെ സ്ഥാപനമാണ് 
മഹാനവരുകളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അൽമദീന പോയി വന്നതാണെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിന് പുറത്ത് വന്ന ഉടനെ ഇവരെ കണ്ടപാട് പറഞ്ഞു അൽമദീന എന്റെ സ്ഥാപനമാണ് ഇവർ അൽമദീനയിൽ പോയി വന്നവരാണെന്ന് നേരിൽ മനസ്സിലാക്കി മഹാനവരികൾ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടിയ വലിയ മഹാനാണ് വാഹു ആ മഹാനവരുകളുടെ ധർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ ആ ആത്മീയ നേതൃത്വം ഈ ദാറുൽ ഫുർഖാനിനും അതിന്റെ നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും വാഹു താല കനിഞ്ഞേകുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്ന് ദ്വായി ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വരികൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇനി ഒരല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ എന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു സ്വഹാബി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ നിങ്ങൾ എത്ര കൊണ്ട് സലാത്തിന്റെ വാല്യം കൂട്ടുന്നുണ്ടോ അത്ര കണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേരിക്കും മുഹമ്മദ് ഉസ്താദവരുകൾ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു പറയുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ എന്തൊക്കെ തോന്നിപ്പോവാ കാരണം ഞമ്മൾ ഒന്നുമല്ലാത്ത ചെറിയ കുട്ടികളാ അതേ സമയത്ത് ആ ആയുഷ് കാലം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സുന്നത്തിനു വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുലമയുടെ കൂടെ അടിയുറച്ച് അധ്വാനിച്ച് ഓടി നടന്നവരാണ് പട്ടുവ മുസ്തക്കി അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ദീർഘകാലം നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള ഹിമ്മത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ വർഷാനെ സഹോദരന്മാരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു സ്വഹാബി നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ദാറുൽ ഫുർഖാനിന്റെ സ്വലാത്ത് വാർഷിക പരിപാടിയാണ് അല്ലെ അല്ലെ അതന്നെ അല്ലെ സ്വലാത്ത് വാർഷിക അല്ലെ ആണ് എന്നാൽ ദാറുൽ ഫുർഖാന്റെ മാത്രം സ്വലാത്ത് വാർഷികം അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വലാത്ത് വാർഷികം നടക്കേണ്ട മാസമാണ് ഷൈബാൻ മാസം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനായി ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ആയത്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഉസ്താദ് മെമ്പറിൽ കയറിയാൽ ആ ആയത്ത നോതും ഇന്നല്ലാഹുമാനുള്ള ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു ഉത്തരവിധങ്ങളെ പേര് സ്വലാത്ത് ചെയ്യും മലക്കുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും അതുകൊണ്ട് ഈ സത്യവിശ്വാസികളായ നിങ്ങളൊക്കെ നബി സല്ലി സ്വലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ള പറഞ്ഞ ആയത്തുണ്ടല്ലോ ആയത്ത് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മാസത്തിലാ ഷൈബാൻ മാസത്തിൽ അപ്പൊ ഈ മാസത്തിൽ എന്റെ പേരിൽ ധാരാളം നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാദ തീരുന്നതിന് മുമ്പായി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നാളെ നിങ്ങൾക്കും പരിപാടിയുണ്ട് എനിക്കും നാളെ കൊണ്ടോട്ടി പൊളിക്കലിൽ വേറെ പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും പരിപാടി എന്റെ പരിപാടി ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം പറയാ കുറച്ചു നേരം കേൾക്കാം ഇൻഷാല്ല ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്റെ സംസാരത്തെ നിർത്തും ഏ അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപാടി തീരുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് കൊറേ സ്വലാത്ത് ഒത്തു ലഭിതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അള്ളാഹുദ്ദേ അപ്പൊ നബി മുഹമ്മദ് ഒരു സ്വഹാബി നേരെ വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സുഹീല റസൂലുള്ളാഹി അതാ അഗ്രിമെന്റ് പാലിക്കുന്നില്ലട്ടോ സുഹീല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ അക്സരി മാ യുദ്ഖിലുൽ നാസ അൽ ജന്ന രണ്ട് ചോദ്യാണ് ആ സ്വഹാബി മുത്തനബിയോട് ചോദിച്ചത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിൽ ഒന്ന് സുഹീല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ അക്സരി മാ യുദ്ഖിലുൽ നാസ അൽ ജന്ന അല്ല നബിയെ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അതാ ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈമാനുള്ളവരാണല്ലോ അല്ലെ അള്ളാഹ് നമ്മൾ ഈമാൻ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ചില ആളുകളെ ഈമാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അള്ളാഹ് ഊരിക്കളി വക്കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹ് നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അതിന് തലേകെട്ട് കെട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമല്ല വലിയ കുപ്പായിട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമല്ല ഇടക്കല്ലാ ഞാൻ വലിച്ചെടുത്താൽ എല്ലാം പോയി പീസായി പോയി അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാരെപ്പോഴും പറയും എന്താണ് എന്താ പറയുന്നറിയോ ഈ വോൾട്ടേജ് അതിനൊന്നും നോർമൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈസ് ഉണ്ട് ആ നോർമൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കും അതിന് സ്പിരിറ്റ് കൂടിയാലും പീസായി പോകും പെട്ടെന്ന് അല്ലെ നൂറ്റി പത്തായി പോയാലും പീസായി പോകും അങ്ങനെ ചില 
ഏതൊക്കെ പീസായി പോവും അല്ലോ നമ്മൾ ഈ മാൻ നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നോർമൽ അങ്ങ് പോണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സ്വഹേബി വന്നിട്ട് മുത്തു നബി സല്ലാ സ്വലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങള് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ വന്ന സ്വാഭിയോട് പറയാണ് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യണേ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് പ്രത്യുത്തരം എന്താണ് മറുപടി എന്താണ് രണ്ട് കാര്യം കൂടുതൽ ചെയ്യണോ ആ രണ്ട് കാര്യം കൂടുതൽ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിലെത്താം ഇനി ഏതാണ് രണ്ടു കാര്യം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആദ്യം പറയട്ടെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആ വന്ന സ്വാഭിയോട് പറയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതിന് രണ്ട് കാര്യമാണ് കൂടുതലും ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കണോ മുഹമ്മദ് സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ തത്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കണോ അപ്പൊ അള്ളഹാനെ തത്വ ചെയ്ത് ജീവിച്ചവന് സ്വർഗമുണ്ട് അതിന് നേരെ എതിരായി ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാമല്ലോ അള്ളഹാനെ തത്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ സ്വർഗമില്ല ഇനി ഞാൻ ഓരോന്നിലേക്ക് വരികയാണ് എന്താണ് തത്വ കേവലം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കൽ മാത്രമാണോ തത്വ അല്ലേ അല്ല ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യൽ മാത്രമാണോ തത്വ അല്ലേ അല്ല തലയിൽ തൊപ്പി ധരിക്കൽ മാത്രമാണോ തത്വ ഒരിക്കലും അല്ല അതെ താടി നീട്ടി വളർത്തൽ മാത്രമാണോ തത്വ അല്ലേ അല്ല ഓ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ വിശിഷ്യ വാളുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും തത്വയുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും തത്വയുണ്ട് അതാ രണ്ട് കയ്യിൽ തത്വയുണ്ട് രണ്ട് കാലിൽ തത്വയുണ്ട് തലയിൽ തത്വയുണ്ട് മനസ്സിൽ തത്വയുണ്ട് മുഖത്ത് തത്വയുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും തത്വയുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ബാഹ്യ അവയവങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിലേറെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തക്കുവ വേണ്ടത് ശരീരത്തിന്റെ രാജാവായ ഹൃദയത്തിലാണ് കേട്ടോ കാരണം ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ കൽബു മലിക്കുൻ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാജാവാണ് അത് ശരീരത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയാണ് ആ ഹൃദയത്തിൽ തക്കുവയുണ്ടായാലേ ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യ അവയവങ്ങളിൽ തക്കുവയുണ്ടായിട്ട് ഫലമുള്ളൂ ഹൃദയത്തിൽ തക്കുവ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ബാഹ്യ അവയവങ്ങളിൽ തക്കുവയുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ ജനങ്ങളെ സ്വഹാപത്തെ തക്വ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ തക്വ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ തക്വ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ അവർ 
സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കൂടുതലും ചെയ്യേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞത് അത് തക്കവയാണ് ഓ തലയിൽ തക്കവയുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമല്ല മുസ്ലിയാരെ എന്താണ് ഈ തലയിലെ തക്കവ അപ്പൊ തലയിലെ മുടിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മൊട്ടയടിച്ച് തല മുണ്ടനം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് തലയുടെ മേലെ തക്കവ എന്ന് എഴുതി വെക്കലാണോ തക്കവ അല്ല തക്കവ എന്ന് എഴുതി വെച്ച ടീഷർട്ട് ധരിച്ചത് കൊണ്ട് തക്കവയാകൂല തക്കവ എന്ന് എഴുതി വെച്ച കുപ്പായം അണിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തക്കവയാകൂല പിന്നെയോ തലയിലെ തക്കവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ തലയിൽ മുടിയില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ മുടി വെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ മുടി കളയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിന്റെ താഴെ ഒരു സംസ്കാരമില്ലേ ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിന്റെ താഴെ ഒരു ആചാരമില്ലേ പലപ്പോഴും ഇന്ന് ചില ചെറുപ്പക്കാർ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കണ്ടു കിട്ടിയവന്റെ സംസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ തക്കവ വേണം അതെങ്ങനെയാണ് തലയിൽ തക്കവ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലയിലെ മുടി കളയുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഞാൻ തലയിലെ മുടി വെട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തലയിലെ മുടി കളയുമ്പോൾ ആ കളയുന്നത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാകണം എനിക്കൊരു നേതാവില്ലേ ആ നേതാവ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ല്ലോ ആ നേതാവ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനല്ലല്ലോ ആ നേതാവ് സീരിയൽ നടനല്ലല്ലോ ആ നേതാവ് സീരിയൽ നടിയല്ലോ ആ നേതാവ് ആരാണ് ലോക നേതാവായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് ആ നേതാവ് തലമുടി കളഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ആ നേതാവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ സ്വഹാപത്തില്ലേ ആ സ്വഹാപത്ത് തലമുടി കളഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെയല്ലേ ഞാനും തലമുടി കളയേണ്ടത് സുഹാനല്ലോ ഇന്ന് ചില ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഈ നരിക്കോട് പരിസരത്ത് ദാറുൽ ഫുർഖാനിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് അത് പറയുമ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് സദസ്സിൽ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടി കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാനിപ്പോ അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ അവന്റെ മുഖത്ത് താടി കണ്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി നല്ല താടിയാണ് എന്താ കാരണം നല്ല സുന്നത്തായ താടി കണ്ടു കണ്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി പക്ഷെ അവന്റെ തല കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കെന്തോന്ന് തോന്നിപ്പോയി താടി കണ്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി നല്ല സുന്നത്തായ താടിയാണ് മുഖത്തുള്ളത് പക്ഷെ അതേ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയങ്ങ് നോക്കിയപ്പോഴോ തല നോക്കിയപ്പോ ആ താടി കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം തല കാണുമ്പോ ഉണ്ടായില്ല എന്താ കാരണം തല മൊത്തം മൊട്ടയടിച്ചിരിക്കാം അതിനെ മൊട്ടടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം ഇസ്ലാമ വന്നില്ല പക്ഷെ ഈ താടി ഇങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തുകയും ചെയ്തു മൊട്ടയടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഏതോ ഒരു ഏതോ ഒരു കളിക്കാരനെ കണ്ട പോലെ എനിക്ക് ഓർമ്മയാ അച്ഛൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ആ കളിക്കാരന്റെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ കണ്ടതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി തോന്നി അപ്പൊ ഞാന് നല്ല അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്താപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പൊ ഇനി മുമ്പൊന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു താടി നീട്ടിയിട്ടും തലയിൽ മുടിയൊക്കെ കളഞ്ഞത് കാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ കരുതിയത് ഞാനൊരു കിതാബിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലിക്കി മദബിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ഇബിൻ ലാജി റതി അള്ളാൻ അവരൊരു കിതാബുണ്ട് കിതാബുൽ മദ്ഖൽ ആ കിതാബിലുണ്ട് സയ്യിദിനെ അലി ഇബിൻ അബി ത്വാലിബ് റതി അള്ളാ വന്നൊരു ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എപ്പോഴും തല തലയെ മുടി അങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വടിക്കും 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 ചെറുത് ചെയ്യലല്ല പിന്നെ പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിക്കും പഠിച്ചു കളയും അത് അലീർ അലി അള്ളാന്റെ സുന്ദത്താണെന്നുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും എല്ലാം അടുത്തേക്ക് അങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു കോലം കാരണം കാണാൻ കാരണം ഞാൻ കരുതിയത് അലീർ അലി അള്ളാന്റെ സുന്നത്താണെന്ന ഈച്ചങ്ങായി പറയുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ശിവൻ പറഞ്ഞ നേരെ എതിരാ അവൻ പറഞ്ഞെന്തോ ശരിയാരേ അത് ആശിം മാമ്ലയുടെ സ്റ്റൈലാ 
ഇന്നാലില്ലാണി ആശിമ്മാമില്ല സ്വഹാബിയല്ല മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദ്രീങ്ങളിൽ പെട്ടയാളല്ല പെട്ടയാളല്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്കും ആശിമ്മാമില്ല എന്ന പേരില്ല പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ ചങ്ങായോട് ചോദിച്ചാണ് ആരട ആശിമ്മാമില്ല അപ്പൊ ഇവന്റെ മറുപടിയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണ് ഇപ്പൊ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് നടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയം ലീഗ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുകയാണ് അതിൽ നല്ല ബാറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് കാണിച്ച ആളാണ് അച്ചങ്ങായിന്റെ സ്റ്റൈലാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ തലയിൽ തക്കുവ ഇല്ല കേട്ടോ നിന്റെ മുഖത്ത് തക്കുവ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നീ നിന്റെ മുഖത്ത് വളർത്തിയ താടിയോ അത് തക്കുവയുടെ താടിയല്ല അത് ആംലയുടെ താടിയാണ് അപ്പൊ നിന്റെ തലയിലെ മുടി കളഞ്ഞതോ അത് പൂർണ്ണമായും മടിച്ചു കളഞ്ഞതോ അലിയോ നിന്റെ തക്കുവയുടെ സ്റ്റൈലല്ല അത് ആംലയുടെ സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടോ വന്ന സ്വഹാബിയോട് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കൂടുതലും ചെയ്യേണ്ടത് തക്കുവയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ തക്കുവ തലയിൽ കാണണ്ടയോ ആ തക്കുവ തലയിൽ കാണണോ പോരാ തക്കുവ മുഖത്ത് കാണണോ എങ്ങനെയാണ് തക്കുവ മുഖത്ത് കാണേണ്ടത് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ആ തക്കുവ മുഖത്ത് കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതേ മുഖത്ത് നല്ല താടി വെക്കൽ സുന്നത്താണ് ആ താടി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് താടി വെക്കണം അതാണ് മുഖത്ത് കാണുന്ന തക്കുവ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു സർവേ എടുത്തു നോക്കൂ ഓരോ മഹല്ലിൽ ഒരു സർവേ എടുത്തു നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഇന്ന് താടി വെക്കാൻ വേറെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല താടി വെക്കാൻ വേണ്ട വേറെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഈ സദസ്സിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും താടി ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും താടി ഉണ്ട് കുറച്ച് ആൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാ എന്താ ഇയാൾ വെറുതെ പറയാ ഇയാൾ കണ്ണട വെച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് കണ്ണ് ശരി കണ്ണ് ശരിക്കാണില്ല അങ്ങനല്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവന്റേതായ താടി ഉണ്ട് താടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ താടി വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിന്റേതായ സുനത്ത് കിട്ടാൻ താടി മെല്ലെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയാൽ ഒരു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും എന്താ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയോ താടി വെച്ചവരും താടി വെക്കാത്തവരും ഇവർക്ക് ആരോഗ്യം കൂടുതൽ ആർക്കാണ് എന്നതാണ് വിഷയം അപ്പൊ സയൻസ് വരുന്ന എന്തിരോ നൂറ്റാണ്ട് പതിനാറുകൾക്ക് മുമ്പ് നബി മുഹമ്മദ് താടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സയൻസ് ഇപ്പൊ പറയാ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനേഴിൽ സയൻസ് പറയാണ് താടി ഉള്ളവരും താടി ഇല്ലാത്തവരും നോക്കുമ്പോ താടി ഉള്ളവർക്കാണ് ആരോഗ്യം കൂടുതൽ എന്ന് സയൻസ് പറയാ എന്നോട് ദേശപ്പെടുത്തിട്ടോ സയൻസ് പറയണം അതിന് സയൻസ് പറയുന്ന കാരണം എന്തറിയോ കാരണം ഈ താടി പൂർണ്ണമായിട്ടും മടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനില്ലേ ആ മെഷീനിൽ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മടിക്കുമ്പോ ഈ അണുക്കൾ അണുക്കൾ മുഖത്ത് അങ്ങ് വരും ആ അണുക്കൾ കാരണമായി ബാക്ടീരിയ കാരണമായി മുഖത്ത് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രോഗം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ലക്ഷണം തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷീണിക്കും അതുകൊണ്ട് താടി ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവർ നോക്കുമ്പോ താടി ഉള്ളവരാണ് ആരോഗ്യം കൂടുതൽ എന്ന് കാലകു സയൻസ് സയൻസ് പറയാ അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോ ഈ കാലത്ത് ഒരാളോടും താടി വെക്കണോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു മഹലിൽ സർവെടുത്തു നോക്കൂ എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ട് ഒരു മഹലിൽ സർവെ എടുത്തു നോക്കണോ ആ സർവേ അനുസരിച്ച് താടിയുള്ളവരാണോ കൂടുതൽ താടിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാണോ കൂടുതൽ സർവയിൽ മറുപടി കിട്ടും താടി ഉള്ളവരാണ് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടുതൽ പക്ഷേ ആ സർവയോട് നിർത്താൻ പാടില്ല ആ സർവയോടെ നിർത്താൻ പാടില്ല പിന്നെയോ അടുത്ത ഒരു സർവയും കൂടി നടത്തണോ എന്താണ് സർവ ഈ താടി ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ അതിൽ നല്ല തക്കുവയുടെ താടി ഏതാണ് അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നടന്ന് വേണ്ടി വെച്ച താടി ഏതാണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലോ തക്കുവയുടെ താടി കുറവാണ് കേട്ടോ സിനിമയുടെ താടിയാണ് കൂടുതൽ കേട്ടോ ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു മുഖത്ത് നല്ല താടിയാണ് കുറെ ദൂരെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആ താടി കണ്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി പക്ഷേ അവനങ്ങ് അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ 
ഈ താടിയുടെ രണ്ട് വശത്ത് അതേ വെളുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊലി കാണുകയാണ് തൊലി കാണുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ തൊലി കണ്ടത് ഞാൻ അവനെ മെല്ലെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചു എന്തായത് നോക്കുമ്പോ വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നുകയാണ് സത്യത്തിൽ അത് വെള്ളപ്പാണ്ട് അല്ലതാണോ ഞാൻ മെല്ലെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണിത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഒരു സിനിമയിലെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ആ സിനിമയിൽ ഒരു നടനുണ്ട് ആ നടന്റെ സ്റ്റൈലാണത് ഇന്നില്ല അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖത്ത് തക്കവ ഇല്ലല്ലോ ഓ ചെറുപ്പക്കാര് തലയിൽ തത്വ വേണം മുഖത്ത് തക്കവ വേണോ ശരീരങ്ങളിൽ തത്വ വേണോ അതാ കയ്യില് തക്കവ വേണോ കാലില് തക്കവ വേണോ എന്താണ് കാലില് തക്കവ അതാ നമ്മുടെ നാട്ടില് പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ സ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ ഫല വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ ആ നിസ്കാരത്തേക്കുള്ള വിളിയാളങ്ങൾ കുമ്പോ യജമാനായ റബ്ബ് തന്ന രണ്ട് കാലുകളില്ലയോ ആ രണ്ട് കാലുകൾ മുഖേന പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് സുബിഹിജമായി മാമിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് നിസ്കരിച്ചവനാണോ നിന്റെ കാലിൽ തക്കുവയുണ്ട് കേട്ടോ കയ്യിൽ തക്കുവ വേണോ ആ കയ്യിൽ തക്കുവ വേണോ ആ കയ്യിലെ തക്കുവ എന്താണ് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒന്നിലേക്കും ഈ കൈ കൊണ്ടുപോയി വെക്കരുത് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വല്ലതിനേക്കും കൈ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ അത് തക്കുവക്ക് എതിരാണ് അവ എല്ലാത്തിനും തക്കുവ വേണം മനസ്സിൽ വരെ തക്കുവ വേണം ആ മനസ്സിൽ ഒരു ഹറാമ് പോലും ചിന്തിച്ചു പോകരുത് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഹറാമ് ചിന്തിച്ചാലോ അത് തക്കുവക്ക് എതിരാണ് ഓ രണ്ട് കണ്ണുകളല്ല തന്നില്ലേ ആ രണ്ട് കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടത് മാത്രമേ നോക്കാവൂ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടത് നോക്കിക്കൂടാ അപ്പൊ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടത് മാത്രം നോക്കുമ്പോ കണ്ണില് തക്കുവയുണ്ട് അല്ലാത്തതിലേക്ക് നോക്കിയാലോ ആ കണ്ണുകൾക്ക് തക്കുവയില്ല ഇങ്ങനെ ഏത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിലെല്ലാം തക്കുവയുണ്ട് അതേ അള്ളാഹു താന നമുക്ക് തന്ന വായ ആ വായയിൽ തക്കുവയുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വായയായൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താണ് കഞ്ചാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്നല്ലേ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണോ ആ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാകാതെ നീ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറൂ നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ അടുത്തൊരു കൊലപാതകം നടന്നൂ സുഭാനുള്ള നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിൽ തക്കുവയില്ല നാവിൽ തക്കുവയില്ല ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളിൽ തക്കുവയുണ്ട് ആ തക്കവ അത്രയും ചെറിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ സ്വാ ഈമാനുള്ളവർ വിജയിച്ചു പോയി ഈമാനുള്ളവർ വിജയിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ആരാണ് ഈമാനുള്ളവർ എന്നും കൂടി അല്ല പറയാണ് 
ആരാണ് ഈമാൻ ഉള്ളവർ കേവലം നിസ്കരിക്കുന്നവനാണോ അല്ല അല്ലതീനകും ഫീസ് വലാത്തിയും അതാ ഈമാൻ ഉള്ളവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഏതാണ് അവർ നിസ്കാരത്തിലായിരിക്കെ നല്ല ഭക്തിയുള്ളവരാണ് അവർ അല്ലതീനകും ഫീസ് വലാത്തിയും ഈ വാത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരായ എനിക്ക് എന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തിയുണ്ടോ എന്നാൽ എനിക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ വാത് കേൾക്കുന്ന എന്നെ പോലോത്തവരുണ്ടാകുമല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലോ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലവരാണ് എന്നെ പോലോത്തവനുണ്ടാകുമല്ലോ അവനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്തിയുണ്ടോ ഈമാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതേ സമയത്ത് അപ്പൊ ഈമാൻ ഉള്ളവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം അതാണ് അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണമല്ല പറയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ നിന്നവൻ തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവനാണ് അതേ ഒരു കാരണം അവിടെ നടക്കുമ്പോ അതെനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ അവിടെ ഗുലുമാല് നടക്കുകയാണ് അവിടെ കുഴപ്പം നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈമാൻ ഉള്ളവന്റെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ആ കുഴപ്പം നടക്കുമ്പോ ഇവൻ അവിടെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ കുഴപ്പത്തിൽ പോയാൽ വല്ല കയറും ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നവനാരാണോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നവനാരാണോ അവനാണ് ഈമാൻ ഉള്ളവൻ കേട്ടോ കളിയുടെ പിന്നാലെ പോകൽ ഈമാനിന്റെ ലക്ഷണമല്ല വഴിവിട്ട തമാശയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് ഈമാനിന്റെ ലക്ഷണമല്ല അതുകൊണ്ട് വല്ല ദീനവും അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവനാരാണോ അവനാണ് ഈമാൻ ഉള്ളവൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം കുറാൻ പറയാണ് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഏതാണ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായവരുണ്ടല്ലോ അവർ സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഈമാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്കൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇനി നാലാമത്തെ ഈമാൻ ഉള്ളവരുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറയാണ് നാലാമത്തെ ഈമാൻ ഉള്ളവന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് ആ ഈമാൻ ഉള്ള ജനങ്ങള് അവരുടെ കുഹിയ ഭാഗങ്ങളെ അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കുഹിയ ഭാഗങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുക ആ കുഹിയ ഭാഗങ്ങള് അത് ഭാര്യമാർക്കുള്ളതാണ് കുറാൻ പറയാണ് അല്ലെങ്കിലോ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് അടിമ എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാടിരുന്നു അത് അവർക്കുള്ളതാണ് ആ രണ്ടു പേരല്ലാത്തവർക്ക് ഇല്ല ഗുഹിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കൽ അതേ സമയത്ത് ഒരാ അതല്ലാത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാലും അവൻ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവരിൽ പെട്ടവനാണ് കേട്ടോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ കുഹിയ ഭാഗത്തിൽ വരെ തക്കുവയുണ്ട് കുഹിയ ഭാഗത്തിൽ വരെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് നല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് മോശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലതെന്താ പറഞ്ഞത് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു സ്വാലിഹായ പെണ്ണാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലു അലൈ സ്വലങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴോ മൂന്ന് കാര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരാൾ ഭാഗ്യവാനാണോ അല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഏതാണ് മൂന്ന് കാര്യം അതിൽ ഒന്ന് നബി സല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയ ഭാര്യ നല്ല ഭാര്യയാണോ എന്നാൽ അവൻ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരാൾക്കുള്ള വാഹനം അത് നല്ല വറക്കത്തുള്ള വാഹനമാണോ എന്നാൽ അവൻ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ വീട് അത് നല്ല വറക്കത്തുള്ള വീടാണോ എന്നാൽ അവൻ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 
പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാസം നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നബി സല്ലാസ്ലം തങ്ങള് ഏറ്റവും വലിയ സർറാണ് വിദ്രയാണ് പെണ്ണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ാണ് പറഞ്ഞത് സെറിന്റെ കെണിവലകളാണ് സ്ത്രീകള് ആ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് എത്രയോ വാതു പറയുന്നവർ നശിച്ചു പോയി ആ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് എത്രയോ ആജിയാമാർ വഴി തെറ്റിപ്പോയി ആ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് എത്രയോ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വരെ വഴി തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നല്ലതും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് മോശം പറഞ്ഞു അതെപ്പോഴാ നല്ലാവല് നല്ലാവല് അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു പെണ്ണ് നല്ല പെണ്ണിന് എത്ര നല്ല വേറെ പെണ്ണുണ്ടാവൂല അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കൂലേ തോന്നിയത് പോലെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ പെണ്ണിന് എത്ര മോശം വേറെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഡോക്ടർമാരെക്കാളും വലിയ പവർ ഉള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആവണെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് ആകണ്ടേ എം ബി എ ആകണ്ടേ തത്തുല്യമായ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശപ്പെടുത്തണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവോ ആവൂല 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 അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ ഭാര്യമാര് ഡോക്ടർമാരെക്കാളും വലിയ ഡോക്ടർമാരാ എന്തോ നമുക്ക് ബി പി ഉണ്ടായാൽ ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ബി പി ആർക്കും ബി പി ഇല്ലല്ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അങ്ങനെ ബി പി ഉള്ള ഒരാള് അയാളെ ബി പി ഒരൽപ്പം അങ്ങ് കൂടിപ്പോയാൽ അത് നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഡോക്ടറിന് അടുത്ത് പോകും ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യാ ആ ബി പിന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അവിടെ വെക്കും എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ നോക്കും നോക്കിട്ടാ ശരിയാ നോർമൽ പരിധിക്കും അപ്പുറത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഷീറ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നല്ല ഗുളിക മരുന്ന് എഴുതി തരും എന്നിട്ട് പറയൂ സ്വീക്ക് ശേഷം രാസ്ത കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉച്ച ശേഷം രാത്രി മൂന്ന് നേരം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി പി നോർമൽ ആവൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡോക്ടർ വൈദ്യനെ സമീപിച്ചാൽ നോർമൽ കുറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗുളിക കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്നാല് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു ഭാര്യ കള്ള കൊടുത്ത പവർ നോക്കൂ ഒരു ഭർത്താവിന് എത്ര ബി പി കൂടിയാലും ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ നന്ന രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും ആ പോകുന്ന സമയത്ത് കച്ചവടത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ജോലി തിരക്കുണ്ടാവും വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് ബി പി റൈസ് ആയതുണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് പലരും ബി പി റൈസ് ആയതുണ്ടാവും അതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടാണ് വൈകുമ്പോഴേക്ക് വീട്ടിൽ വരിക ആ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സുബാന ചെല്ലജലാരോ ഭാര്യ വീട്ടിന്റെ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഭാര്യ എന്റെ സുന്ദരമായ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തന്നെ നേരത്തെയുള്ള ബി പി റൈസ് ആയതൊക്കെ നോർമൽ ആയി പോയി ഒരു ഗുളിക പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യ ഒരു മരുന്നെങ്കിൽ എഴുതി തന്നോ ഇല്ല ഭാര്യ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എം ബി എ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത്യമായ വല്ല ഡിഗ്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഭാര്യ പത്താം ക്ലാസ് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഭാര്യക്കല്ല കൊടുത്ത പവറാണ് അത് പെണ്ണിനല്ല കൊടുത്ത പവറാണ് അതേ സമയത്ത് ഇവിടത്തെ നരിക്കോട് പരിസരത്ത് ഉമ്മമാരെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലട്ടോ ഞാൻ ഈ ഭാഗം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ വരുന്നത് സുബാന ചെല്ലാലും അതേ സമയത്ത് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ബി പി നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുമുള്ള ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നേരെ തിരിച്ചും കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഉള്ള ബി പി അങ്ങ് റൈസാക്കി കളയാനുള്ള പവറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭാര്യമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് ഇവിടെയുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ തത്വ എന്നത് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ കാണനെ ഉമ്മമാരെ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലെ തക്കവ കാണേണ്ടത് സുബാന ചെല്ല ചലാലുഹു ആ തക്കവ കാണേണ്ട രൂപമാണ് അതേ നിങ്ങളതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ശരീരം മറക്കാതെ മുഖം മറക്കാതെ മാറ് മറക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൂടാ അത് തക്കവക്ക് എതിരാണുമ്മ തക്കവക്ക് എതിരാണ് സഹോദരി അതാ ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സഹോദരിമാര് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ അതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അതാ എന്റെ വസ്ത്രധാരണ എങ്ങനെയാണ് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട വസ്ത്രധാരണയാണോ അല്ലേ അത് ചിന്തിക്കണേ സഹോദരിമാരെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ അതാ ഒരാൾ
ആളിനോട് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവരെ വീട്ടിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നതാണ് ലോഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് ലോഹു ചാല സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം തരട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ട് ആൺമക്കളെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതാ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അവൾ അതാ പഠിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം നടക്കണമെന്നുണ്ട് നല്ല വഴികളൊക്കെ തുറന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുവേ ചെയ്യണം ലോഹു നല്ല ഭർത്താവിനെ വിധിക്കട്ടെ എനിക്കത് കേട്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി എന്താ സന്തോഷമെന്നറിയോ അവൾ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നു എന്നതല്ല സന്തോഷം കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു അതല്ല സന്തോഷം അത് സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഈമാനുള്ള ഒരു സഹോദരിയുടെ കല്യാണം അടുത്തു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഈമാനുള്ളവന് സന്തോഷമുണ്ടാവൂ അതേ സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷം എന്താണ് ആ കുട്ടിയെ അതാ അള്ളാന്റെ തീന് പഠിക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർത്തി പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ അതാ എനിക്കൊരു സഹോദരി ഫോം വിളിക്കുകയാണ് ആ സഹോദരി ഫോം വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അതാ കോഴിക്കോട് പരിസരത്ത് ചെറുവാടിയിലെ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കൊല്ലം പഠിച്ച ഒരു സഹോദരിയാണ് ആ സഹോദരി വിളിച്ച് പറയാൻ ഉസാദെ എനിക്ക് രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ പഠനമൊക്കെ നല്ല റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി ദുവേ ചെയ്യണം എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി നമ്മളെ കർണാടക ഭാഗത്തുള്ള സഹോദരിയാണ് ാഹു ആ സഹോദരിക്ക് നല്ല പഠന രംഗത്ത് പുരോഗതി നൽകട്ടെ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ പാഠമുണ്ട് എന്താണ് ഇതിലുള്ള പാഠം എന്നറിയോ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഓ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളില്ലേ ആ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞയച്ച് ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഡിഗ്രി കൊടുത്ത് വളർത്തിയ ചിലപ്പോൾ അവളുടെ ഭൗതിക പഠനം അങ്ങ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ തേടി വെച്ച് അവളെ കൊണ്ട് അവളെ ഇവനെ കൊണ്ട് അവളെ കെട്ടിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ വാക്കിന് വലകൽപ്പിക്കാതെ നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ചിലപ്പോ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാ അതേ പാപ്പ ഉമ്മ നിങ്ങൾ നോക്കിയ പുതിയ ആപ്പിള എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കി വെച്ച എന്റെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് അവൻ മതി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായക്കാരൻ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിന്റെ പേരിൽ അതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറുന്ന രക്ഷിതാക്കളില്ലേ അതിന്റെ പേരിൽ കോടതിയിൽ കയറുന്ന രക്ഷിതാക്കളില്ലേ ആ ഒരവസ്ഥ നമ്മിലേക്ക് ഒരിക്കലും വന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുമ്പോൾ അതേ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരുപോലെ ഒരിടത്ത് നൽകുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സാധാത്തുക്കളും ആലിമീങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന എത്രയോ വിമൻസ് കോളേജുകളുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഗൗരവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം വളരെ അപകടപരമാണ് എന്റെ കാരണോ എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നു എനിക്ക് മാത്രം കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊരു ഭാഗ്യം വര നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയില്ല എന്ത് കാരണം വേണ്ട 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 കേട്ടോ ഞാൻ തമാശ വരാ കൊറേ വാദിന്റെ സഹസിൽ പോകുമ്പോ സത്യത്തിൽ വാദ് പറയുന്ന മുസ്ലിയാർക്കാണ് ആദ്യം കൊണ്ടു കൊടുക്കല് പക്ഷെ കൊടുക്കൂല നേരെ സഹസിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കും സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കാറില്ലേ സ്ത്രീകൾ വാങ്ങത്തില്ലേ കുടിച്ചു അല്ലോ അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഞാൻ കരുതി നരിക്കോട്ട് വിങ് വന്നെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് പുരുഷന്മാർക്ക് കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡിമാൻഡ് എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഡിമാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മള് മദ്രാസൊക്കെ നന്നായി നടക്കണമെങ്കിൽ അവരെ അവരെ പുറത്തും കുറുത്തും വേണോ അള്ളാഹു വലിയ മറക്കുന്ന ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം ചെയ്യട്ടെ ഇസ്സത്ത് നൽകട്ടെ ഉദ്ദേശം ഒക്കെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ 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 അപ്പൊ എന്താണത് പായസം ബത്തൊക്കെ വെള്ളം ഞാൻ കരുതി നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പുതിയ വിഭവമായിരിക്കും അല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ബത്തൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ട് അള്ളാഹു വലിയ മറക്കുന്നത് ചെയ്യട്ടെ കുടിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ശരീരത്തിൽ എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു വലിയ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ മഹത്തായ മദ്രസയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാമിലായ ശിഫ് നൽകണേ ഓർമ്മാനെ ഇരി
എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കോ പ്ലസ് ടുവിലേക്കോ നിങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളുള്ള എല്ലാ ദിവസവും അതാ പോകുന്ന ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് പോയി ഡിഗ്രിയും പഠിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണ്ട അതിന് പകരം തിരക്കേടില്ല അതേ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ ബസ്സിന്റെ സംവിധാനമുണ്ട് അതിൽ പോയിട്ട് വരികയാണ് എന്നാ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ ലൈനിൽ പോകുന്ന ബസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കയറിയിട്ട് പോയിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നൊരു സ്വഭാവം ാലും നിങ്ങളെ മക്കളെ അതിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുത്ത് സുന്നത്ത് ജമയത്തിന്റെ വിമൻസ് കോളേജുകളിൽ ചേർത്തി പഠിപ്പിച്ചോ അല്ലാതെ കണ്ടാല് മക്കള് വഴി തെറ്റിപ്പോകും കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തക്കുവ കാണണോ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണയിൽ തക്കുവ കാണണോ അതെങ്ങനെ മുസ്ലിയാരെ വസ്ത്രത്തിൽ തക്കുവ കാണേണ്ടത് അതാ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മുഖവും പൂർണമായും മറക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പർദ്ധ ധരിക്കണേ പർദ്ധ ധരിക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കടുത്ത തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പുരുഷന്മാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സാധുവായ എന്റെ ഭാര്യ പർദ്ധ ധരിക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അതിന്റെ കുറ്റം അവൾ വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല അവളെ പറഞ്ഞ നന്നാക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഭർത്താവായ ഞാനും ആ കുറ്റവും യജമാനനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ പർദ്ധ ധരിക്കണം പോരാ മുഖം മറക്കണോ അതെ സ്വന്തം ഭാര്യനെ ബൈക്കിലിരുത്തിയിട്ട് ആ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലെ സീറ്റിലിരുത്തിയിട്ട് അവളെ യാത്ര ചെയ്യിക്കുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ പിന്നിലെ സീറ്റിലിരിക്കുകയാണല്ലോ അവൾ മുഖം മറച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കണേ പുരുഷന്മാരെ ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ മുഖം മറക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത കാരണോ കാരണം നിങ്ങൾ മുഖം തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി മധ്യേ ഏതെല്ലാം ആരെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലാത്തവർ നിങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കി രസിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ അത് മുഴുവനും ഹറാമാണല്ലോ ആ ഹറാമിന് വഴി ഒരുക്കിയതാരാണ് മുഖം മറക്കാത്ത നീയാണല്ലോ അപ്പൊ അവർ കണ്ട മുഴുവൻ ഹറാമിന്റെ കുറ്റം നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വഹിക്കേണ്ടത് പെണ്ണായ നീയാണ് കേട്ടോ പർദ്ധ ധരിക്കുമ്പോഴും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ പർദ്ധയുണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലു യഥാർത്ഥത്തിൽ പർദ്ധ ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞെന്തിനാ പർദ്ധ ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞെന്തിനാ പർദ്ധ ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവളെ ഭംഗി പുറത്തേക്ക് കാണണ്ട എന്ന് കരുതിട്ടാ അതിനാണ് പർദ്ധ ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏഹ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളെ നരിക്കോടിൽ ഒരൊറ്റ ഉമ്മ പോലും നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോവൂല പോവോ നിങ്ങള് വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിക്ക് പോവാ ഇല്ല അതെ കാരണം അവർ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതേ സമയത്ത് സുബാന ജല്ല ജലാലു നമ്മളെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചില സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾ ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടികളും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ നന്ന രാവിലെ സുവഴിക്ക് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിക്ക് പോവാ എന്തിനാണ് സ്വർഗം കിട്ടട്ടെ എന്ന് സ്വർഗം കിട്ടൂല പള്ളിക്ക് പെണ്ണു പോയാൽ സ്വർഗല്ല കിട്ടാ നരകമാണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ 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 ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ ഒന്നും അങ്ങനെ പോവില്ല കാരണം അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതേ സമയത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ച പോകും എന്താ ചർച്ച എന്നറിയോ ചർച്ച മറ്റൊന്നുമല്ല പിന്നെ പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് യുവതികളായ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണോ അതല്ല പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളും കൂടി പോകണ്ട എന്നുണ്ടോ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു യുവതികളാണ് എന്നോ പ്രായമുള്ളവർ എന്നോ വ്യത്യാസം 
പറഞ്ഞില്ല പെണ്ണാണോ എന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല അത് നിയമമാണ് അപ്പൊ വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു അല്ല പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പ്രായമുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല യുവതിയാണെങ്കിൽ പോകാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ പ്രായമുള്ളവർ ആറ് നോക്കൂലല്ലോ യുവതികളല്ലേ നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഫിറ്റ് വരുന്നത് യുവതികളാകുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് യുവതികൾ പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടിട്ട് ഉമ്മമാര് പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരൊന്നും നാളെ മുതൽ പള്ളിക്ക് പോകാൻ നോക്കണ്ട കടന്നോ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കിഫായത്തുള്ള ഹിയാർ എന്ന കിത്താബിൽ കാണാൻമാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു പ്രായമുള്ള പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പറ്റിയ പ്രായമുള്ള ആണ് വേറെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതുണ്ടാവില്ലേ യുവതികളെ യുവാവ് നോക്കുമ്പോ പ്രായമുള്ള പ്രായമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ എന്നെ പോലത്തെ പ്രായമുള്ള ഒരാണ് നോക്കാൻ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പ്രായമായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആർക്കും പ്രായമായിട്ടില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹ് വലിയ വർക്കത്തെ എന്നെ പോലത്തെ പ്രായമായ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടാവും പോലായ പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരിലേക്ക് നോക്കൂ അത്രയും ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഒരു മസ്കല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതാ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതാ കല്യാണ മണ്ഡപത്തേക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് പോകുമ്പോ ഏനിവേ നിങ്ങളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഇസ്ലാം നിങ്ങളോട് ഒരു നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിയമോ നിയമം മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ സുഗന്ധം പൊരട്ടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അത്തറ് പൊരട്ടാൻ പാടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ഇതുവരെ അത്തറ് പൊരട്ടിപ്പോയ ഉമ്മയാണെങ്കിൽ ആ ഉമ്മ റബ്ബിലേക്ക് തൗപ ചെയ്തോ കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരെ തന്നിനേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കും വിധത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മയോ ഒരു സഹോദരിയോ സുഗന്ധം പുരട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ സഹോദരി അത്തര പുരട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് പോയപ്പോ അതിന്റെ മണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മൂക്കിലങ്ങ് പോയി പതിഞ്ഞാൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സില് ഈ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് മോശമായ വിചാരമുണ്ട് മോശമായ ചിന്ത വന്നാൽ ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ സഹോദരിയെ കുറിച്ച് നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവൾ ഒരു ആണിനെ നോക്കിയിട്ടില്ല ശരിയാണ് പതിഞ്ഞപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സില് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മോശമായ വിചാരമുണ്ടായില്ലേ അതിന് കാരണക്കാർ നിങ്ങളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ അത്തരക്കാരത്തിയായ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നിബിസല്ലോഹു അലീ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് അവൾ വ്യഭിചാരമുൾ ചെയ്ത പെണ്ണാണ് കേട്ടോ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചില ഉമ്മമാർക്ക് ക്രീമ് പുരട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് ചേരാനുള്ള ക്രീമ് പുരട്ടിയിട്ട് പോകൂ വിക്കോ ടർമരിക്ക് ക്രീമ് പുരട്ടിയിട്ട് പോകൂ ഇപ്പൊ സുഭാനുള്ള ഒക്കെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആണ് ഒക്കെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എല്ലാം ന്യൂ ജനറേഷൻ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ എല്ലാം പോയി വേറെ പറയുന്ന മുസ്ലിം ന്യൂ ജനറേഷൻ ആകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയല്ലേ പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്റെ വേല ചിലപ്പോ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല എന്താ കാരണോ അതൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടതാ പറയണം എന്താ കാരണോ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയണോ പഴയ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ മരണവും മരണം ജീവിതവും എത്ര ദിവസങ്ങളാ മരണത്തെ വേലങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ കണ്ണിൽ എന്തൊരു കരച്ചില അറിയാതെ കണ്ണുനീർ വന്നു പോയി ഇന്നോ ഇന്ന് കണ്ണിനി വരുവില്ല ഒന്നും വരൂല അത് മാത്രല്ല ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പറ്റിയതനുസരിച്ച് ഇതല്ലേ അങ്ങനല്ലേ വേറെ പറയേണ്ടത് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഇൽമ് സാന്ദർഭികമായ ഇൽമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വഴിതെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പ
മറ്റുള്ള പഴയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഇൽമാവൂല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഇൽമ് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഇൽമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർമാരെ നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് സുബാനല്ലോ അതാ ഒരു വസ്ത്രം അങ്ങ് ധരിക്കുമ്പോ ചില സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താണ് സ്വഭാവം വിശിഷ്യ സഹോദരിമാർക്കാണ് സ്വഭാവമുള്ളത് ഇവിടെ ആ പാന്റ് ഇറങ്ങിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആ പാന്റ് സജീവമായിട്ടുണ്ട് ഏത് പാന്റാണ് സുബാന ചെല്ല ചലാല് യുക്കാല് ലഘു ലഗിൻസ് പാന്റ് ആ പാന്റിന്റെ പേരാണ് ലഗിൻസ് പാന്റ് എന്നത് ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുണ്ടാവൂല സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ലഗിൻസ് പാന്റ് ധരിക്കുന്ന ശീലം ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയ ഉടനെ ആ പാന്റ് അങ്ങ് ഊരിക്കളിഞ്ഞ് ഊരിക്കളഞ്ഞ് വലിച്ചെറിഞ്ഞോ ഒയിലാരെ ആ പാന്റിന് വില കുറവാണ് പാന്റിന് വില കുറവായത് പോലെ മൂല്യവും കുറവാണ് നിങ്ങൾ വില കുറഞ്ഞ എല്ലാ പാന്റ് ധരിക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ചാക്കിയിട്ടൊന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നേർച്ചാക്കിയാൽ ആ നേർച്ച അല്ല സ്വീകരിക്കൂല ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് നേർച്ചാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ചങ്ങായി നേർച്ചാക്കണെന്ന് നേർച്ചാക്ക കള്ളുടിക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ചാക്കാണ് എന്നാൽ ഓന്റെ നേർച്ച വീടാൻ വേണ്ടി കള്ളുടിക്കണോ ഓന്റെ നേർച്ച വീടാൻ വേണ്ടി കള്ളുടിക്കണോ നേർച്ചയാകണമെങ്കിൽ ഈ ബാധത്താകണോ ഒരു രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്ന നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കി അത് നേർച്ചയാണ് അപ്പൊ സുന്ന നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ നേർച്ചയാക്കിയത് കൊണ്ട് നിർബന്ധം ായിപ്പോയി അത് അതെന്താ കാരണം കാരണം വിവാദത്തിനെ നേർച്ചയാക്കലാണ് അതേ സമയത്ത് ലഗിൻസ് ബാൻഡ് ധരിക്കുന്നത് നേർച്ചാക്കുന്ന വിവാദത്തല്ലോ ലഗിൻസ് ബാൻഡ് ധരിക്കുന്ന വിവാദത്തല്ലോ ഓ സഹോദരിമാരെ ലഗിൻസ് ബാൻഡ് ധരിക്കൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോ സഹോദരിമാർ ചോദിക്കൂ കാരണം സഹോദരിമാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയാണല്ലോ സഹോദരിമാർ ചോദിക്കൂ അല്ല മുസ്ലിയാരെ നബിസല്ലാസ്വലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് ലഗിൻസ് ബാൻഡ് ഇല്ലല്ലോ മുസ്ലിയാരെ നബിതങ്ങളെ കാലത്ത് ലഗിൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ലഗിൻസ് ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങൾ വിരോധിക്കുന്നത് അതിനൊരു പാന്റിന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയ്യാമത്ത് നാള് വരെ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങൾ പറയാതെ പോയിട്ടില്ല ഒരു പാന്റിന്റെ ലക്ഷണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ പാന്റ് എന്നറിയോ ആ പാന്റിന്റെ ആ പാന്റിന്റെ അടയാളം എന്താണ് ആ പാന്റിന്റെ അടയാളമാണ് സുബാനല്ലോ ആ പാന്റ് അങ്ങ് ധരിച്ചാൽ ആ വസ്ത്രം അങ്ങ് ധരിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ കട്ടി പുറത്തേക്ക് പ്രകടമാകുന്ന വിധത്തിൽ കാണുകയാണ് അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ കാലിന്റെയോ തടിയുടെയോ കട്ടി പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ അത് കുറ്റകരമാണ് കേട്ടോ അത് ഹറാമാണ് കേട്ടോ ലഗിൻസ് പാന്റ് ധരിച്ചാലോ ആ ധരിച്ച പെണ്ണിന്റെ കാലിന്റെ തൊട അത് ശക്തമായും വ്യക്തമായും പുറത്തേക്ക് പ്രകടമാവുകയാണ് എനിക്ക് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്റെ സ്നേഹോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ അവരെ സോപ്പിടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല അവരെ സോപ്പിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ സോപ്പിടുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇനിയൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാ എന്നാലും ഞാൻ ഉള്ളത് പറയട്ടെ ഇവിടെ പർദ്ധ ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകള് അവർ അല്ല പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള പർദ്ധ ധരിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുള്ള പർദ്ധ ധരിക്കുന്നവരാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് സുബാനല്ലോ ചിലപ്പോ പർദ്ധ പർദ്ധ അണിഞ്ഞ പർദ്ധ ധരിച്ച ഈ ഈ സ്ത്രീ മാമായിരിക്കും മാമാ മാമാ എവിടെ എന്താ പറയാ പ്രായുള്ള പ്രായുള്ള ഉമാമാ ഉമാ എന്ന് അറിയും അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറെ അങ്ങ് വന്നിട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ല എന്റെ മംഗലാപുരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ല അവിടെ വന്നാൽ ഉമ്മാമ നല്ല പറയാ മാമാ എന്ന് പറയും മാമാ എന്ന് പറയും എന്നാലോ മാമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ മുകളിൽ നോക്കൂ എന്റെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ മലയാളി ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഒറിജിനൽ ബിഹാരിയാ എന്റെ ഭാഷ നക്കിനിക്കാണ് നിങ്ങളിവിടെ എന്താ ചങ്ങായി ഇങ്ങോട്ട് വാടാ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോടാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞാനങ്ങനല്ല പറയാ ഞാനെന്താ പറയാറിയോ എന്തുള്ളബ്ബാ ഉട ബാല അപ്പറ ഹോള അതെന്റെ ഭാഷയാണ് അല്ലോ എന്റെ ഭാഷ കേട്ടപ്പോ എന്തൊരു ചിരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് 
എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഉമ്മാ മാ മാമാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ പണ്ണും പുള്ളൊക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം അവർക്കിത് തിരിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഷന്റെ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ മംഗലാപുരത്ത് അങ്ങോട്ട് എത്തിയാല് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് നാല് മണിക്കൂർ പോണം എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ചിക്കമാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയാല് അവിടെ മാമാന്ന് പറയില്ല ഉമ്മാമാന്ന് പറയില്ല വല്യമാന്ന് പറയും പിന്നെന്താ പറയാ അജി എന്നാ പറയാ എന്താ പറയാ അജി വെല്ലുപ്പാക്ക് പറയാ അജാന്നാണ് വെല്ലുപ്പാക്ക് അജാന്ന് പറയും വെല്ലുമാക്ക് അജി എന്ന് പറയും ഒന്ന് ഫത്തീനെ മേലും അഭിനയാണ് മറ്റൊന്ന് കസ്റ്റിനെ മേലും അഭിനയാ ആ രണ്ട് വ്യത്യാസം ഉള്ളു അതേ സമയത്ത് ചിലപ്പോ പറയും വെല്ലുപ്പാക്ക് പറയും ബോബാന്ന് പറയും പറയും നിങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി അല്ലേ ബോബാന്ന് പറയും വെല്ലുപ്പാക്ക് അതേ സമയത്ത് വെല്ലുമാക്ക് ബോബി എന്ന് പറയില്ല അത് പറയില്ല അതങ്ങനെ അതോ അങ്ങനെ സമാഴിയാണ് അതിന് മേൽ പിന്നെ ക്രിയാസിയാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഭാഷന്റെ പേര് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന വന്നപ്പോ ഞാൻ മരിച്ചോ എന്ന് പേടിച്ചു പോയി സ്ഥലത്തിലെ പേര് പറയില്ല കേട്ടോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയി അങ്ങനെ ഭാഷ വലിയ വ്യത്യാസമാണല്ലോ ഇപ്പൊ നാളെ ഞാൻ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ വാന്ന് പറയാ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ഭാഷ ഇവിടുത്തെ ഭാഷ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ജില്ല ഒരു ജില്ല അങ്ങ് മാറാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ജില്ല അങ്ങ് മാറാണ് എന്നാലും ഭാഷ വ്യത്യാസമായി മലയാളത്തിൽ എത്ര എത്ര വ്യത്യാസം ഓരോ ഭാഷ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പരിസരത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വേദന പോയപ്പോ അവിടെ വേദന പോയി വേദെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ജമാത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചു അങ്ങനെ മൂപ്പർ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ ഈ ടോയ്ലറ്റ് ബാത്റൂം എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി മൂത്തിരിച്ചു ഉതു എടുത്തു ഫ്രഷ് ആയി കുളിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങി ഞാൻ അപ്പുറത്തെ മരത്തിൽ തൂങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നാലില്ല സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തയച്ച ഇല്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് അത് പായസ ആയിലൊന്നുമില്ല അത് നേരത്തെ കൊടുത്തതല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നല്ല സംഭാവന അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അള്ളാഹു വലിയ വർഗത്തിൽ ഏറ്റ അതുപോലെ പുരുഷന്മാരായ നിങ്ങളും അള്ളാഹു താല എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണോ അതിൽ സംഭാവന നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങി ഞാൻ ആ മരത്തിൽ തൂങ്ങാന്നറിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആചാരം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഭക്ഷണം തരുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാല് തൂങ്ങാൻ ഞാനിരിക്കൂല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി എനിക്ക് മരവും വേണ്ട തൂങ്ങുന്നു എന്താ കാരണമോ നമ്മളെ 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 നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കളസയിൽ വന്നിട്ട് മംഗലാപുരത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങി ഞാൻ അപ്പുറത്ത് മരത്തിൽ തൂങ്ങാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ കയറെടുത്തിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം അതല്ലേ മരം പറഞ്ഞ അതല്ലേ പിന്നെ തൂങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ അതല്ലേ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ അതാണ് അതേ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ആചാരണ്ട പറഞ്ഞ മൊയ്യാര അങ്ങക്ക് ഭാഷ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താ കാരണം മരം മീൻസ് കട്ടിൽ തൂങ്ങ മീൻസ് ഉറങ്ങ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കോളി ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കട്ടിൽ ഉറങ്ങാ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആചാരം മാന്യായിട്ട് അതങ്ങ് പറഞ്ഞുകൂടെ എങ്ങനെ ഈ മരവും തൂങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഭാര്യ മക്കളുള്ള ആളെ അങ്ങനെ പൊടിച്ചു പോകില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഭാഷന്റെ വലിയ വ്യത്യാസം ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ വൺ മാമ വെല്ലുമ്മ ഉമ്മാമ ആ ഉമ്മാമ ഒരു പർദ്ദ അണിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ മട്ടി ഉമ്മാമ എങ്കിലും അണിഞ്ഞു പോയാല് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങോട്ട് നോക്കാതിരിക്കോ ഇത് ഉമ്മാമ എന്നല്ല മനസ്സിലാക്ക ഇത് പ്ലസ് വണ് പ്ലസ് ടു പഠിക്കാൻ പോണ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺപുള്ള മനസ്സിലാക്ക ഉമ്മാമ മനസ്സിലാക്കൂല കാരണം എന്താ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ അരിച്ചു പോവാ ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നടിയെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് നാളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന് പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന മഹതിയില്ലേ ആരാണ് ഫാത്തിമ ബീവി റലിയല്ലോഹു ആ മഹതിയുടെ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ ചരിത്രം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജീവിത ക്രമമായി അംഗീകരിക്കണോ മഹതിയായ
എന്തിനാണ് ബാൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലോ എന്ന് ഉണരുന്നത് സുബൈ നിസ്കരിക്കാനല്ല സുബൈ നിസ്കരിക്കണെങ്കിൽ ബാങ് കൊടുക്കണ്ടേ സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് സുബഴി ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണരുന്നത് അത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല തഹച്ചൊരു നിസ്കരിക്കാനോ എന്റെ ഈ വാലിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ഉമ്മമാരാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര സഹോദരിമാരാണ് സുബഹി വാങ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അരമണിക്കൂറ് മുമ്പ് എണീറ്റ് തഹച്ചൊരു നിസ്കരിക്കുന്നവർ ിയുടെ ജീവിത ശൈലി അതാണ് സുബൈ ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണരൂ എന്നിട്ട് അതാ തനച്ചൊരു നിസ്കരിക്കൂ എന്നിട്ട് സുബൈ ബാങ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഓതുന്നു അപ്പൊ ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് മുതലങ്ങ് തുടങ്ങണോ നിങ്ങൾ സുബൈ ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണരണോ എന്നിട്ട് രണ്ടരക്കയത്ത് അങ്ങ് തനച്ചു നിസ്കരിക്കണോ എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി ചെയ്തതുപോലെ സുബൈ ബാങ് കൊടുക്കുന്നു വരെ നിങ്ങൾ കുറാനോദനേ എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി എന്താ ചെയ്യുന്നത് സുബൈ നിസ്കരിക്കും സുബൈ വാങ്ങ് കൊടുത്താൽ എന്നാല് നിങ്ങളും അതുപോലെ സുബൈ വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കുറാനോദുമല്ലോ എന്നാൽ സുബൈ വാങ്ങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സുബൈ നിസ്കരിക്കണോ കേട്ടോ സുബൈ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഫാത്തിമ ബീവി എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഭർത്താവായ ഭക്ഷണം തയ്യാറ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് കുട്ടികളായ മക്കളായ അസൻ ഹുസൈൻ റതിയോവനുമ അവരെ കുളിപ്പിക്കാനായി വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രാഥമികമായി ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളണോ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളണോ മദ്രസയിൽ പറഞ്ഞേക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളണോ ചില സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് സുബൈ നിസ്കരിച്ച ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ റാത്തുണ്ടാവില്ല അങ്ങനുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അങ്ങനുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബടിയെടുത്തിട്ട് വായിപ്പിക്കണോ ഉള്ളോ ബടിയെടുത്താൻ പോണ്ടിട്ടാ ഭാര്യമാരെ അടിച്ച അടിച്ചെങ്കിൽ അതിനെത്ര വലിയ ഗുലുമാല് വേറെ ഇല്ല സുഹാനും ഒരു ചങ്ങായി ഒരു ചങ്ങായി ഭാര്യ കൊറച്ച അടിയം കൊടുത്തു മോന്തേക്ക് അടി അടി കൊടുത്തിട്ട് കോടതിയിലെത്തി കംപ്ലൈന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കോടതിയിലെത്തി കോടതിയിലെത്തിയപ്പൊ ജഡ്ജ് പറഞ്ഞു എന്താടാ കേസ് കേസ് മറ്റൊന്നും അല്ല ഭാര്യനെ അടിച്ചു വന്നതാ ആ എത്ര തവണ നീ അടിച്ചത് ഒരു തവണ എന്നാ പിന്നെ ആയിരം രൂപ അവിടെ വെക്ക് ആയിരം ഭാര്യക്ക് ഒരു അടിന്റെ ാണ് എന്താണ് പിഴയാണ് ആയിരം രൂപ അപ്പൊ ആയിരം രൂപ വെച്ചോ അപ്പൊ ഇച്ചങ്ങായി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ പറയോ അതിന്റെ ജഡ്ജ് അതിനൊക്കെ ഒരു അവസരം കൂടി തരുവോ എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അടിയും കൂടി തരാൻ തരും അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അത് അല്ല എന്റെ അടുത്ത് ആയിരം ചേഞ്ച് ഇല്ല രണ്ടായിരത്തിന്റെ പുതിയ നോട്ടാണല്ലത് അപ്പൊ രണ്ടാടി അങ്ങ് പാസ്സാക്കിക്കോട്ടെ വലിയ ഗുലുമാല അള്ള ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇന്നലെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിനെ കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഓ ഉമ്മമാരെ സുബഹിക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങരുതേ സുബഹിക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങുന്ന ഉമ്മമാര് സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഉറങ്ങുന്ന ഉമ്മമാരെന്റെ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണ്ട എന്ന് പറയൂല ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഒരൽപ്പം മാറ്റി വെച്ചോ എന്ന് പറയൂ അത് കാരണോ സുബൈക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങണ്ട അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാനായി ഞാനൊരു സമയം പറഞ്ഞു തരാ അത് ഏത് സമയം എന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഏതായാലും സുബൈക്ക് മുമ്പ് തഹച്ചു നിസ്കാരത്തിന് ഉണരുന്നവരല്ലേ എന്നാൽ തഹച്ചു നിസ്കാരത്തിന് ഉണരുന്ന ഉമ്മമാർക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഉറങ്ങൽ പ്രത്യേകം കൂലിയുണ്ടെന്ന് നെബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു സമയമുണ്ട് സല്ലാഹു വലൈ വസല്ലം ഏതാണ് ആ സമയം എന്നറിയോ ുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു പന്ത്രണ്ടര മണിക്കാണ് ലുഹുറു ബാങ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നാൽ ഒരു പതിനൊന്നര മണിക്ക് ലുഹുറു ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങുക അത് ആർക്കുള്ളവർക്കറിയോ രാത്രി തഹച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ എണീക്കുന്നവരില്ലേ അവർക്ക് ആ നേരത്ത് ഉറങ്ങൽ വലിയ പറക്കത്താണ് ആ ഉറക്കിനൊരു പേരുമുണ്ട് കൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ 
ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങൂ അല്ലാതെ സുബീക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയാൽ ഏത് വീട്ടിലാണ് ഒരു പെണ്ണ് സുബീക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങുന്നത് ആ വീട്ടിലെ ബറക്കത്തുള്ള ഉയർത്തിക്കളഞ്ഞു പെണ്ണ് സുബൈക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങുന്ന വീട്ടില് പറക്കത്തില്ല ണം നാളെ മുതൽ നാളെ മുതൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോ ഉമ്മമാരോ സഹോദരിമാരോ സുബിയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടാൽ മെല്ലെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഉമ്മ ഉറങ്ങല്ലേ നിങ്ങളെ ഉറക്കുകാരനുമായി എനിക്ക് വറക്കത്തുണ്ടാവൂല എന്റെ വീട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവൂല അതും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയാൽ അവർ വന്നിട്ട് പറയില്ലേ ഉറങ്ങാണോ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ അവിടെ വിളിക്കാം ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നന്നായി കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് നന്നായിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ നാറ്റത്തൊക്കെ പോവും ഇല്ല അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ ഭാഗത്തൊക്കെ പറയാൻ തരുമോ ഇതൊരു 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 സ്നേഹത്തിന് വിളിയാണ് അല്ലോ ഇയാളൊക്കെ എത്ര തവണ ഈ കേട്ടി കൊടുത്തറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും അയാൾ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അയാൾ ശരീരം ഇപ്പൊ കല്ല് പോലെ ഉണ്ട് അള്ളാഹ് നല്ല ആഫിയെ തർദ്ദിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ നമ്മളും ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വെച്ച ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ മറന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഫാത്തിമ ബീവി റവിയുള്ളോ എന്നെ ഒരു ദിവസം പതിവ് പോലെ സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അവിടെ നദാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു ദിവസം എന്നും കാണാത്തവര് കരച്ചില് ഫാത്തിമ ബീവി റവിയുള്ളോ എന്നയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നത് അലിയുവിനെ അബീതാലി റവിയുള്ളോ എന്നു കണ്ടുപോയി ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു അല്ല ഫാത്തിമ എന്നും കാണാത്തവർ കരച്ചിലാണല്ലോ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയുള്ളോ എന്ന് ഭർത്താവായ അലിയ റതിയുള്ളോ എന്നോട് പറഞ്ഞോ ഭർത്താവേ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ ഉറക്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാനെ കണ്ടു ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ കണ്ടു ആരാണ് പിതാവ് നൂഴുക്കി സാഗർ നൂഴുക്കി ചൽവാ നൂഴുക്കി ചൽക്കാരെ മദീന സർക്കാരെ ഞങ്ങളെ എന്റെ ബാപ്പാനെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ ബാപ്പാനെ എങ്ങനെയാ സ്വപ്നം കണ്ടതെന്നറിയോ എന്റെ പിതാവ് എന്തോ വന്നിനെ തിരയുകയാണ് എന്തോ വന്നിനെ തിരഞ്ഞു പിടിക്കുന്നത് പോലെ കാണുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ബാപ്പ ബാപ്പ എന്തിനെയാണ് തിരയുന്നത് അപ്പ ബാപ്പ പറഞ്ഞ മറുപടി മോളെ ഞാൻ തിരയുന്നത് നിന്നെയാണ് കേട്ടോ പൊന്നുമോളെ നീ എന്നിലേക്ക് വരാനുള്ള സമയോ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അതിര് വിട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ ഒരുങ്ങിക്കോ ഫാത്തിമ എന്റെ ബാപ്പ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന സമയം അടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓ ഭർത്താവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകേണ്ടവളാണല്ലോ എന്റെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളായ ഹസൻ ഹസീന്നറിയുമ്പോന്നുമെന്നുമ അവരെ വിട്ടു പോകേണ്ടവളാണല്ലോ അതിനെ ഓർത്ത് കരയുകയാണ് നീണ്ട സംഭവമാണ് 
ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഫാത്തിമ ബീവി റബിയല്ലാഹു എന്ന അങ്ങനെ വഫാതാകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വസിയത്താണ് ഭർത്താവായ അലി റബിയല്ലാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ മൂന്ന് വസിയത്ത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് കുത്തി വെക്കാനാ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഇതേ അടക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വസിയത്ത് എന്താണ് ഭർത്താവിനോട് ഫാത്തിമ ബീവി പറയാണ് അല്ലയോ ഭർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങ് വഫാതായാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചേക്കാം അത് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള പുരുഷനാണ് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇല്ലാത്തവർ കുറവ് നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടാമതായി ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചേക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്റെ രണ്ട് മക്കളില്ലയോ ഹസൻ ഹുസൈൻ ഇല്ലയോ അവരെ മറക്കല്ലേ അലി അവരെ മറക്കല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ മക്കളെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ അവസരം കാണണോ എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വസീയസാണ് ഭർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ച അതാ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ മരിച്ച വിവരം നിങ്ങൾ ഒരാളെയും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പാടില്ല എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ എല്ലായിടത്തു നിന്നും എല്ലാരും വരും ആ കൂട്ടത്തിൽ അന്യ പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുഖം അവർ കാണാൻ വരും നോക്കാൻ വരൂ ഓ ഭർത്താവേ മരിച്ച എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുഖം പോകട്ടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള സമയത്ത് ഹയാത്ത് കാലത്തു പോലും എന്റെ മുഖവും ഒരന്യ പുരുഷനും നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്തായി കിടക്കുമ്പോ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുഖം ഒരന്യ പുരുഷൻ വന്നു നോക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമില്ല ഓ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ ജീവിതകാലത്ത് ഒരന്യ പുരുഷൻ പോലും എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടോ സഹോദരിമാരുണ്ടോ ചില മഹല്ലകളിൽ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ മരിച്ചാൽ അന്യ പുരുഷന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ ഒരുപാട് അന്യ സ്ത്രീകൾ ക്യൂ ആയി വന്നു നിൽക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് കാണാൻ ഒരു നേരോ സ്ത്രീകൾക്ക് കാണാൻ വേറെ ഒരു നേരോ എന്നിട്ട് ഒരു അന്യ പെണ്ണ് മരിച്ചാലോ ആ അന്യ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ അതാ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്ന മഹല്ലുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹല്ലിൽ അവസരം കൊടുത്താൽ അവ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ വീട്ടുകാർ മാത്രമല്ല മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്കാർ മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള അനാചാരമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അന്യ പുരുഷന്റെ മയ്യത്ത് അന്യ പെണ്ണ് വന്ന് നോക്കുന്നത് കടുത്ത ഹറാമാണ് കേട്ടോ അന്യ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് അന്യ പുരുഷൻ വന്ന് നോക്കുന്നതും അതുപോലെയാണ് കടുത്ത ഹറാമാണ് കേട്ടോ ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ ഉപദേശം കണ്ടോ എന്താണ് അവിടത്തെ വസീയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറയാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് ഒരാളെയും കാണിക്കരുത് അന്യ പുരുഷന്മാരെ എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വസീയത്ത് എന്താണ് ഓ ഭർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് പകൽ സമയത്തല്ല എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രി സമയത്താണ് എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ പകൽ സമയത്ത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യുമ്പോ അതാ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കട്ടി പകലിന്റെ വെളിച്ചം കാരണമായി ചിലപ്പോ കഫം തുണി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ എന്റെ ശരീരം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കട്ടി ചിലപ്പോ പുറത്തേക്ക് കണ്ടുപോയേക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോ പല അന്യ പുരുഷന്മാരും അത് നോക്കിയേക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കാരണക്കാർത്തിയാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് മറവ് ചെയ്യല്ലേ 
രാത്രി സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യണ് ഉമ്മമാരെ പഴയ കാലമൊന്നുണ്ടായില്ലേ ഏത് കാലമാണ് അന്നീ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ തരിക്കോടങ്ങാടിയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോ തളിപ്പറമ്പ് പരിസരങ്ങളിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ സുബാന ജല്ല ജലാനുഹു അതെ ഉമ്മമാരെ പർദ്ദ ധരിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് പോകാറില്ല ഇനി പർദ്ദ ധരിച്ചാൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം സമാധാനിക്കാതെ ഒരു മേൽത്തട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തട്ടം ധരിക്കാറുണ്ട് എന്തിന് പർദ്ദയുടെ കട്ടി പുറത്തേക്ക് കാണണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇനി എല്ലാം ധരിച്ചാൽ തന്നെ അവസാനം ഒരു കൊട പിടിക്കാറില്ലേ ഒരു കൊട പിടിക്കാറില്ലേ എന്തിനാണ് കൊട പിടിക്കുന്നത് മഴ കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടല്ല വയൽ കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടല്ല ചൂട് സഹിക്കാനിട്ടല്ല പിന്നെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യ പുരുഷൻ മുന്നിൽ വരുമ്പോ എന്നെ നോക്കിപ്പോകല്ലേ എന്നെ കണ്ടുപോകല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവനങ്ങ് മുന്നിൽ വരുമ്പോ കൊടയങ്ങ് താഴ്ത്തി വെക്കാറില്ലേ ഓ പുരുഷന്മാരെ അതാണ് ഞാൻ എന്റെ വാലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓതിക്കേൽപ്പിച്ച ആയുമാനുള്ള ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെയും നിങ്ങളെ മക്കളെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഭാര്യമാര് വഴി തെറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭർത്താക്കന്മാരാണ് സ്വന്തം മക്കൾ വരെ വഴി തെറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ വാലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓതി വെച്ച ഹദീസ് നിനക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നിനക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ബാധ്യതകളുണ്ട് എന്താണ് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിന്റെ റബ്ബിനോട് നീ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് രണ്ടാമതായി പറയാണ് നിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് മക്കളോട് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യത ബാപ്പയും ഉമ്മയുമായ നാം നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ അതേ റൂട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ വരണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അത് നമ്മുടെ മക്കളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മക്കളില്ലാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലങ്ങളോളമായി കുട്ടികളില്ലാന്ന് സങ്കടം പറയുന്നവരുണ്ട് എന്റെ ഉസ്താദ് ആദരണീയരായ ഷെയ്ഖുന പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് കുട്ടികളില്ല എന്ന സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് പറയും കവരത്ത് ദ്വീപിൽ മരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനവരികളുടെ പേരിൽ എല്ലാ ദിവസം യാസിനോതാൻ പറയും ഈ ആണും ഓതണം പൊന്മോതണം എല്ലാ ദിവസവും അത് അതിന്റെ പവറാണ് മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ കവരത്തി ദ്വീപ് കാസ്യം വലിയുള്ള അതുകൊണ്ട് എന്റെ സദസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ദമ്പതിമാര് കുട്ടികളില്ല എന്ന സങ്കടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് കവരത്തി ദ്വീപിലെ കാസ്യം വലിയുള്ളി അവരെ പേരിൽ എല്ലാ ദിവസവും യാസിനോടെ കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു രസമില്ല അല്ലേ ആ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് പക്ഷെ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ കുട്ടികൾ ത്താകുന്നത് ആ കുട്ടികളെ വളർത്തേടെ രൂപത്തിൽ വളർത്തിയാലേ സമ്പത്താകൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആപത്താകും അത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതാ മുസീബത്താകും ഫിത്രയാകും അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നതിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ ഒന്നും ചിലപ്പോ പുലർത്തൂല അതേ സമയത്ത് വലിയ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന എന്തിനറിയോ കുട്ടിക്ക് പേര് വെക്കുന്നതിനാ പേര് വെക്കുന്നതിനാണ് ഭയങ്കര എന്താ കണ്ടീഷൻ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ പള്ളിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും ഉസ്താദ് ഞാൻ പിന്നെ ഓൾ പ്രസവിച്ചു ഉം പ്രസവിച്ചു അല്ലെ ആ പ്രസവിച്ചു കുട്ടിക്ക് പേര് വേണോ അതെയാ അത് ശരി എന്താ പേര് പേര് നല്ലൊരു പേര് വെക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് ഇച്ചങ്ങായിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഉസ്താദ് പിന്നെ നമ്മളെ നരിക്കോട്ടിൽ ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ പേരിട്ടാ അങ്ങനത്തെ പുതിയ പേരാവണം ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പേര് പറയും ആ സിനാന് സിനാനോ അതെ നമ്മളെ പോക്കറാജിന്റെ പുള്ളിക്കും ഞാൻ വെച്ച പേരല്ലേ പേരെ കുട്ടിക്ക് വെച്ച പേരല്ലേ സിനാന് ആ വേണ്ട അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറയും അവസാന ഒറ്റ പേര് മൊയിലാനെടുത്ത് പറയാനുണ്ടാവില്ല പിന്നെയോ പിന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങും ഉസ്താദെ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു നാലക്ഷരമുള്ള പേരാകണം അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ 
കാസൂക്കടുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ലാത്തുണ്ടല്ലോ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ കാസൂക്കട് കൂടുതലല്ലത് എന്നറിയോ നാലക്ഷരമുള്ള പേര് മൂന്നക്ഷരമുള്ള പേര് അങ്ങനെ ഓരോ ഇങ്ങനെ പേര് നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും സന ജിന മന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും എന്താ രണ്ടക്ഷരം മൂന്നക്ഷരമല്ല വേണ്ടത് സന നല്ല പേരട്ടോ ഗിന ഗുണ അത് നല്ല പേരല്ല ഇനിയിപ്പോ ഓ നല്ല പേരട്ടോ ഗിന ഗുണ ആർക്കും ഇല്ലട്ടോ അങ്ങനെ ഗിന ഗുണ പേരൊക്കെ പേരൊക്കെ നോക്കണ്ട ആർക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞു സാറേ കുട്ടിക്ക് പേരണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കുട്ടി ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയാണോ എന്നാ പിന്നെ കാര്യം ചെയ്യും പത്തുൽ മീൻ ഉസ്താമാർക്ക് ഒക്കെ അറിയാം പത്തുൽ മീൻ ഉണ്ടല്ലോ അബ്ദുൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരാണ് ഒന്ന് അബ്ദുള്ള മറ്റൊന്ന് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അഹമ്മദ് അപ്പൊ ആൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള പേര് വെച്ചോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോഫൽ നേരച്ചത് അതെന്റെ ബാപ്പനോട് ചോദിക്കട്ടോ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് പേര് വെച്ചത് ഞാനല്ലോ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പേര് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാൻ അബ്ദുള്ള അത് പേരൊക്കെ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാ ആ വേണ്ട സാധ്യ പഴയ പേരായി ഓ പഴയ പേര് മാത്രല്ല കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ മകൻ അങ്ങ് വലുതായി വരുമ്പോ എല്ലാരും പറയാൻ തുടങ്ങും അദ്ലോഞ്ഞി അദ്ലോഞ്ഞി ഇവിടെങ്ങനുണ്ടോ ോ അത് മോശമൊന്നുമില്ല കാരണം അറിയോ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി അതിന് മുഖ്തസറാണ് ഇഹ്തിസാർ ചുരുക്കിട്ടാണ് മമ്മുഞ്ഞി മമ്മുഞ്ഞി നന്ദി പറയാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പേര് കാഞ്ചിടാ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പേര് വെച്ചോ അപ്പൊ ഇച്ചങ്ങായി പറയാ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള സാധ അത് കൊച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അന്തുറും അന്തുറും എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും അന്തുറും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ഇവൻ എന്നോട് പറയാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലവരാ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വിഷയം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതേ സമയത്ത് ചില ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ വലിയ വാശി പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് ഇവന്റെ കുഴപ്പമല്ല ഓള കുഴപ്പ ഓ ഓള് പറഞ്ഞു വെച്ച് പറഞ്ഞയച്ചതാ നിങ്ങൾ പള്ളിത്തെ മൊയിലാനെടുത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ ചോദിച്ച് വരി നാല് അച്ഛനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞയച്ചത് ഈ പെമ്പറന്നോള് അള്ളാഹു ഷറിൽ നിന്ന് സ്ഥലമത്താക്കി തരട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോ ഇവൻ വന്നിട്ട് പറയാ ഉസ്താദേ നാലക്ഷരത്തിന്റെ പേര് വേണം എന്നോട് നടന്ന സംഭവം ഹക്കീക്കത്ത് നടന്നതാ എന്നോട് ഇവൻ വന്നിട്ട് പറയാ നാല് അക്ഷരത്തിന്റെ പേര് വേണോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നാലക്ഷരത്തിന് നല്ല പേര് ഏതായാലും ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെ ഞമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു നെറ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഷൈത്താന്റെ പേര് വെക്കണ്ടെന്ന് കരുതിട്ട് ഞമ്മളിങ്ങനെ നാലക്ഷരത്തിന്റെ പേര് ഒത്തിട്ടങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇവന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന അറിയോ ഉസ്താദെ പിന്നെ പിന്നെ എന്റെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരവും ഓളെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരവും രണ്ടും ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ നാലക്ഷരത്തിൽ എന്റെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഓളെ ഒന്ന അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം എന്താ അപ്പൊ പറയാ അത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഓളെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം എന്താ അത് എന്നാണ് നൗഫൽ സഖാഫ് അല്ലോ അങ്ങനെ കണ കൂട്ടണ്ട നൗഫൽ സഖാഫിന്റെ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഞാനല്ലോ ഇവൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്ന് പോരെ രണ്ട് എന്ന് എന്തിനാ രണ്ടാളത് എന്നല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടാളത് എന്നാവുമ്പോ ഒരു എന്ന് പോരെ ഒരു പകുതി ഒരാളതും പകുതി മറ്റാളതും വെച്ചാ പോരെ അപ്പൊ പറയാ അതിന്റെ പേര് ഗുലുമാലാവൂ ചിലപ്പോ ഓൾ എന്നോട് പറയും അത് നിങ്ങളെ എന്നാണ് എന്റെ എന്നല്ല കുട്ടി നിങ്ങൾ മാത്രല്ലോ എന്റെ കൂടി കുട്ടിയല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമന്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനിങ്ങനെ കൊറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പേര് വെക്കാൻ നോക്കി നോക്കുമ്പോ സുബാന ജല്ല ജല ഏതായാലും ഇപ്പൊ രണ്ട് എന്ന് വേണം എന്നിട്ട് ഇവൻ പറയാ അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഒരു രണ്ടക്ഷരം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് എന്ന് ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത രണ്ടക്ഷരം കൂടി വേണ്ടേ നാല് വേണ്ടേ അതെ അപ്പൊ ഒരു മൂന്നാം അക്ഷരം ഏതാ അപ്പൊ ഏതായാലും രണ്ട് എന്ന് ഒന്നിച്ചു വരാൻ പാടില്ല ഉസ്താമാർക്കറിയാ ഗിൽത്തി കൗസാക്കിനെ രണ്ട് സുഖൂൻ ഒന്നിച്ച് വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എന്ന് ഒന്നിച്ചു വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും അക്ഷരം കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചങ്ങായി പറയാ ഉസ്താദ് ഏ വെച്ചോളൂ കാരണം എന്താ പറയാ നമ്മൾ രണ്ടാളെ പേരിലും ഏ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി കിടക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ മൂന്ന് ഏതായാലും അവർ തന്നെ ഓർപ്പിച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ നാന് നിൽക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ നാന് വന്ന കഴിക്കുന്ന സാധനം അല്ലെ നാന അറിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്ന സാധനം ഇല്ലേ ഗൾഫിലെല്ലാം പോയ ആ നാനുണ്ട്
ഭാഗ്യം ഒരു ഓം കൂടി കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ അത് ശരിയ കാരണ പേരുസ്ഥാൻ അതൊന്നും വേണ്ട അവരെ ചോദിച്ചു എന്നാ പിന്നെ എന്താടാ നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് ട്രെയിനിന്റെ പേരാ വെക്കണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില വാശികൾ പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ കുട്ടികളെ നന്നായി വളർത്തനേ രക്ഷിതാക്കളെ പലയിടത്തും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പേര് വെക്കുന്നതിലാണ് ആവേശം മറ്റു പലതിലും ആവേശമില്ല എന്റെ മകൻ ചീത്തയാകാൻ കാരണം ഞാനാണ് എന്ന് ഓരോ രക്ഷിതാക്കളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞത് കൊല്ലു മൗലൂദിനിയൂലധ്വാനൽ ഏതൊരു കുട്ടിയും ജനിക്കുമ്പോൾ നന്നാകാനുള്ള പാകപ്പെടുത്തലിലാണ് വരുന്നത് അവൻ പിന്നെ കള്ളുകുടിയനാകുന്നതും അവൻ ചീട്ട് കളിക്കാരനാകുന്നതും വ്യഭിചാരിയാകുന്നതും ആലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവനാകുന്നതും തങ്ങന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവനാകുന്നതും അവന്റെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളാണ് കേട്ടോ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂത്തുൽ മജാലിസ എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബ് രചിച്ച ആരാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സഫൂരി എന്നുമാണ് ഷാഫി മധുകബിലെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതനാണ് ആ മഹാനവരുകൾ ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ ആ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയുടെ പ്രസവം അടുത്താൽ ആ സ്ത്രീയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് അതാ മലക്കുകൾ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആ മലക്കുകൾ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുകയാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പെണ്ണിന് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ മലക്കുകൾ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്കെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പെണ്ണിന് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് കൈകാലടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് സഹിക്കാത്ത സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ മലക്കുകൾ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരൂല ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരൂല അപ്പോഴാണ് മലക്കുകൾ അള്ളഹാനോട് പരാതി പറയാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല ആ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഓ എന്റെ അടിമ ഞാൻ ആരാണടാ അബദീമൻ അന ഓ എന്റെ അടിമ ഞാൻ ആരാണടാ ഓ എന്റെ അടിമ ഞാൻ ആരാണടാ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടി ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്കിറങ്ങി ചൊല്ലിപ്പോയി ഈ സാധുവായ കൗഫലും ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്കിറ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് കാരണവന്മാരെ എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളും ഉമ്മാമാരെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്കിറ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് നിക്കറ് അല്ല ചോദിച്ചില്ലേ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഓ എന്റെ അടിമ ഞാൻ ആരാണടാ അപ്പാണ് അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞത് ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു കുട്ടി ദുനിയാവിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല കുട്ടിയായിട്ടല്ലാതെ വരില്ല ഈ റബ്ബിന്റെ പേര് ഗർഭപാത്രത്തിലാടിരിക്കെ ഈ കുട്ടിയെന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ കുട്ടി ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സുജൂത് ചെയ്തു പോയി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ഉമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഭൂലോകത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിമ കടന്നു വരുമ്പോ ആ 
കുട്ടിയുടെ തലയാണോ ആദ്യം വരുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ കാലാണോ ആദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആദ്യമായിട്ട് ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഭൂലോകത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടി വരുമ്പോ ആദ്യമാടി വരുന്നത് ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ കുട്ടിയുടെ തലയാണ് കാലല്ല കുട്ടിയുടെ കാലല്ലോ ആദ്യമാടി വരുന്നത് ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഭൂലോകത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞി പിറന്ന് വീണുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ തലയാണല്ലോ ആദ്യം വരുന്നത് എന്തിനാണ് കുട്ടിയുടെ തല ആദ്യം വരുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണവന്മാരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ മക്കളെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദരിമാരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ അതിന് കാരണം വേറെയൊന്നുമല്ല നേരത്തെ അള്ളാന്റെ പേര് ഗർഭപാത്രത്തിൽ അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഈ കുട്ടിയങ്ങ് സുജൂത് ചെയ്തല്ലോ ആ സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് ഒരു കുട്ടി ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ സുബാന ചെല്ല ചലാലുഹു ആദ്യമായ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിയുടെ തല ആദ്യമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ോചിച്ചു നോക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു കുട്ടി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒറ്റക്കാരും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താ നിങ്ങൾ ഉറക്കൊന്ന് സലാച്ചല്ലെങ്കിൽ വലിയ റാത്ത അപ്പൊ എനിക്ക് നിർത്താൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഒന്ന് നിർത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്ര ഉറക്കെ സലാത്ത് ആയിക്കോട്ടെ സലാത്ത് ഏത് ഉദ്ദേശവും സലാത്ത് കൊണ്ട് നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ വേറെ പറയുന്ന മുസ്ലിയാർ വേഗം നിർത്തണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സലാത്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ലിയാൽ ആ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റപ്പെടും നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാ വീണ്ടും സ്വരാത്ത് ഉറക്കേണ്ടതല്ല ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ നിർത്താം നബി മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സംഭവം കൂടി നുസാത്തുൽ മജാലിസ് എന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഉമ്മ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച ഒന്നാമത്തെ വർഷം ആ ഒന്നാമത്തെ വർഷം ആ കുട്ടിയങ്ങ് കരയുകയാണ് അല്ലാത്ത കരച്ചില് ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഉടനെ കരയാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷക്കാലം വല്ലാത്ത കരച്ചിലാണ് ആ ഒരു വർഷം കുട്ടി കരയുമ്പോ നിങ്ങൾ അടിക്കരുതേ മുഹമ്മദ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അടിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് പറഞ്ഞ ന്യായം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ നാലു മാസം നടുവിലെ നാല് മാസം അവസാനത്തിലെ നാല് മാസം ആദ്യത്തെ നാലു മാസങ്ങളിൽ കൊട്ടിക്കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒരു ഉമ്മ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആദ്യത്തെ നാലു മാസങ്ങളിൽ കുട്ടിക്കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ കുട്ടി അള്ളാനെ ഓർത്തിട്ട് കരച്ചില കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നാലു മാസോ ആ പിഞ്ചു പൈതലങ്ങ് കരയുമ്പോ നിങ്ങൾ അടിച്ച അള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ധിക്കൃതല്ലിയത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ അടിച്ചു എന്ന് വരൂ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നാലു മാസങ്ങളിൽ കുട്ടിക്കരയുമ്പോ അടിക്കരുത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നാലു മാസങ്ങളിൽ കുട്ടിക്കരയുന്നത് എന്തിനാണ് രണ്ടാമത്തെ നാലു മാസങ്ങളിൽ കുട്ടിക്കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അല്ല കഴിഞ്ഞാലൊരു കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിടപ്പാട് ആരോടാണ് സമീനോ സമാ തുമാരേ മഖീനോ മഖാ തുമാരേ ബനെ തുമാരേ محمد رسول الله 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് അതാണ് നാലാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ നാല് മാസങ്ങളിൽ ആ കുട്ടിക്കറിയുന്നതിന്റെ താൽപ്പര്യമെന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നാല് മാസങ്ങളിൽ കുട്ടിക്കറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിച്ചാൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ ആ കുട്ടിനെ നിങ്ങൾ ശകാരിച്ചു എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് അടിക്കല്ലേ രക്ഷിതാക്കളെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നാല് മാസങ്ങളിൽ ആ കുഞ്ഞ് കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവസാനത്തെ നാല് മാസങ്ങളിൽ ആ കുട്ടി കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മാക്കും ഒപ്പാക്കും ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ കുട്ടി കണ്ണീരിച്ച് അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ലാഹില ആ കുട്ടിക്കറിയുന്നതിന്റെ താല്പര്യോ അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ നാല് മാസങ്ങളിൽ കുട്ടിക്കറിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങാനും ശകാരിച്ചാൽ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിവെക്കോ അതുകൊണ്ട് അടിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അപ്പൊ ദിക്കറു ചൊല്ലിയിട്ട് ദുനിയാവിലേക്ക് വന്ന കുട്ടിയാണ് സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ദുനിയാവിലേക്ക് വന്ന കുട്ടിയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരിപ്പിച്ച് കലന്നുകൊണ്ട് ദുവേ ചെയ്തു വന്ന കുട്ടിയാണ് ചോദിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ ചോദിക്കട്ടെ രക്ഷിതാക്കളെ ആ കുട്ടി വലുതാകുമ്പോ ദിക്കറു വലിച്ചെറിഞ്ഞ സിനിമയുടെ പിന്നാലെ പോകാൻ ആരാ കാരണക്കാര് ആ കുട്ടി വലുതാകുമ്പോ എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള ഉമ്മമാര് ആ കുട്ടി വലുതാകുമ്പോ സലാത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു കാണുന്ന സീരിയൽ നടിമാരുടെ പിന്നാലെ പോകാ ആരാണ് കാരണക്കാര് പോര പോരാ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയി എന്റെ മകൾ വലിയ ഭൗതിക പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവളാണെന്ന ഹുങ്കോടുകൂടെ നിന്റെ പൊന്നുമോള് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആ മകൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല പുതിയ ആപ്പളനെ തേടി വെച്ചിരിക്കുമ്പോ പാപ്പാ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയത് വേണ്ട പാപ്പാ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിൽ ഒരാളെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മതമേതാണെന്ന് നോക്കാതെ ജാതി ഏതാണെന്ന് നോക്കാതെ ആദർശം ഏതാണെന്ന് നോക്കാതെ ആശയം ഏതാണെന്ന് നോക്കാതെ കൾച്ചർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാതെ സംസ്കാരം ഏതാണെന്ന് നോക്കാതെ കണ്ടു കിട്ടിയവന്റെ പിന്നാലെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നും പറഞ്ഞു പോയാൽ അതിന് കാരണക്കാരാരാ ഒരൊറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ അത് നൗഫൽ സഖാഫിയുടെ മറുപടി മറുപടിയല്ല ലോകനേതാവ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഭവാനിഹി സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളാണ് കുട്ടിനെ വഴി തെറ്റിപ്പിക്കാൻ കാരണമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെയായി പോകരുത് നാം സ്വർഗത്തിൽ വരണം ഭാര്യമാര് സ്വർഗത്തിൽ വരണം നമ്മുടെ മക്കളും സ്വർഗത്തിൽ വരണം ഇവിടെ നടത്തിയ ആ ജീവിതത്തിന്റെ പൊരു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നടത്താൻ കഴിയണം അതിനർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ സാധുക്കളായ നമുക്ക് തൗഫീത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് വിഷമമില്ലെങ്കിലും നെണീറ്റു നിൽക്കുമോ ഒരാളും പോകരുത് എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരണം എല്ലാ സദസ്സിലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമർപ്പിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് പിരിയുകയാണ് ബാഹുവേ ഈ സദസ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ലഭിക്കുന്ന മുമ്മിനീങ്ങളിൽ സാധുക്കളായ നമ്മനെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് ഓടി നടന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ കാവല് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ മുമ്മിനീങ്ങളും നടുത്തേക്ക് വരണം ഒരു നല്ലൊരു സമ്മാനം തരികയാണ് എന്നിട്ടൊരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടൊരു ചെറിയ നടത്തിയിട്ട് പോ 
ഇപ്പോഴും അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മോമിനിങ്ങളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ ദാഹമാണ് കേട്ടോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ ദാഹമാണ് ചെറിയ ദാഹമൊന്നുമല്ല മോമിനിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാനുള്ള ലക്ഷണമുണ്ടാകും ചിലയാളുകൾ മരിക്കുമ്പോ ഈമാൻ ഇല്ലാത്ത ലക്ഷണമുണ്ടാകും നെറ്റിത്തടം വിയർത്തിട്ട് മരിച്ചാൽ ഈമാനുള്ള ലക്ഷണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങൾ വിശാലമായിട്ട് ഒരാള് മരിച്ചാൽ അത് നല്ല മരണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതേ സമയത്ത് സക്കറാത്തിന്റെ സന്ദർഭത്ത് തൊണ്ടക്കൊടിയിലങ്ങെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സാധാരണ ശബ്ദമുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഒരു ജീവനുള്ള വട്ടകത്തിന്റെ കഴുത്തങ്ങ് മുരുക്കിക്കൊല്ലുമ്പോ ആ വട്ടകമുണ്ടാക്കുന്നൊരു ബഹളമില്ലയോ അതുപോലെയുള്ള ശബ്ദം ഒരാള് മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ചീത്ത മരണമാണ് മുഹമ്മദ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഒരാള് മരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അപസ്മാര രോഗികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവര് ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തു കൂടെ നൊര വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ചുണ്ടിന്റെ പരിസങ്ങൾ പരിസരങ്ങളിൽ ഒരു നീര് വന്നിട്ട് ഒരാള് മരിച്ചാൽ അത് ചീത്തയായ മരണമാണെന്ന് വിധിയെഴുതിക്കോ അള്ളാഹു നമ്മെ സലാമത്താക്കട്ടെ പക്ഷേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്ത ദാഹമാണ് ആ ദാഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം ഒരാൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാഹം മാറ്റാൻ ഒരാൾക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പാലത്തിലൂടെ അങ്ങ് വിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം ഒരാളെ കൈപിടിച്ച് മിന്നൽ വേഗതയിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് കാല സഭയിൽ ദാഹം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ശക്തമായ ദാഹമാണ് ആ ദാഹം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അത് ഞാനാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഉള്ളവർക്ക് കഴിയാൻ നമുക്ക് വിസ്മില്ല ഞാൻ ആകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അള്ളാഹ് നമുക്ക് പ്രൊഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നറിയോ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂറാണ് നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറല്ലേ അല്ലേ ഇരുപത്തിനാലല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച സ്കൂളിൽ പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നാപ്പത്തിയെട്ട് നടത്തി അപ്പൊ ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂർ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കോ അതിനായി കൊടുക്കോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊടുക്കൂലേ കൊടുക്കൂല കൊടുക്കും ഒന്നാ ഹോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഓരോ ദിവസം ദിവസം കൊടുത്താൽ അതിന്റെ നേട്ടം എന്താണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാഹം അനുഭവപ്പെടുമ്പോ ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാം വെള്ളം കൊടുപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോ ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാം കൈപിടിച്ച് മിന്നൽ വേഗതയിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൈപൊക്കിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് നീ തോഫിക്ക് ചെയ്യണേ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഈ കൈ പൊക്കൽ ഒരു കാരണമായിരിക്കും ചില ആളുകൾ അത് പറയുമ്പോ പൊക്കൂല പക്ഷെ പൊക്കി പൊക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അതിനൊക്കെ കൈ പൊക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഈ കൈ പൊക്കലായിരിക്കും അതിനൊരു കാരണം എല്ലാരും കൈ പൊക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ എല്ലാ ദിവസം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂൽ മുത്തു മുഹമ്മദ് 
തങ്ങളെ പേരിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഏത് സമയത്ത് വേണമായാലും തർക്കടില്ല ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ദിവസം രാത്രി പകലിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരിക്കാൻ മരിക്കാൻ പേടി വേണ്ട ഒരു പേടിയില്ല കബറിൽ കിടക്കണം ഒരു പേടിയും വേണ്ട എന്താ എല്ലാ ദിവസവും പേരിൽ ചൊല്ലിയാൽ ഇബുരിൽ അലി സ്വലാം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മീക്കായിൽ അലി സ്വലാം ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജിബുരിൽ അലി സ്വലാം സുരാത്ത് പാലത്തിലൂടെ വിട്ടു കിടക്കുമ്പോൾ കൈപിടിച്ച് മിന്നൽ വേഗതയിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെയ്യും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചിലപ്പോ നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട് ഓം കുറക്കണ്ടോ തൊണ്ണൂറ് കുറച്ചിട്ട് പത്ത് മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി അങ്ങനെ വേണ്ടട്ട ഉള്ളതങ്ങ് കൂട്ടാന്നല്ലാതെ ഉല്ലാത്ത് കുറക്കാൻ പാടില്ല ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഒരു സമ്മാനം ഞാൻ തന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സമ്മാനം തരിക മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു അത് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരാവുള്ള താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ കൈവക്കും ഒത്തുനബി തങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങൾ അത് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളും കൈവക്കണം കാരണം എന്തറിയോ മദീനയിലെ മുത്തുനബി തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും മുത്തുനബി തങ്ങൾ മദീനയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മമാരെങ്ങളും കൈപ്പോക്കണം നമുക്കൊക്കെ തോക്കി ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആലിമ്യങ്ങൾ പോകട്ടെ ഇമാമിയങ്ങൾ പോകട്ടെ ഇമാമിയങ്ങളെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അത്ര കണ്ടു ഇത്ര കണ്ടു അതല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വാതിന് പോയി വാതിന് പോകുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് എനിക്ക് പരാജയമുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ആചിയാർ അള്ളാഹിനെ ദീനിനെ പേടിക്കുന്ന നല്ലൊരു ആചിയാർ ആ ആചിയാരെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തീരെ ഉറക്കില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു റൂം വിട്ടു തരുമോ എന്ന് കിടന്നു തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ സ്വാഗതമാണ് സ്വാഗതം ഞാൻ അവിടെ പോയി പോയി പോയപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ ഒരു കണക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒരു മാസവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തീയതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആ ഒമ്പതിലെ ഒരു മാസവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തീയതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒരു മാസവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തീയതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി എന്താ ഇയാള് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു എന്താ ആചിയാര് ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ആചിയാർ പറഞ്ഞില്ല അതിലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു ഹൈറുണ്ട് ഒരു ഹൈറില്ലാതിരിക്കില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ആയുസ് വെറുതെ എഴുതി വെക്കോ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കൂല അപ്പൊ ഇയാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകില്ല ഞാൻ വാശി പിടിച്ചു ഞാൻ പോവണെങ്കിൽ വാദന സമയമായി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വാദന എത്തണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ പോവൂ അല്ലെങ്കിൽ പോവൂല പോവൂല ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ഈ തീയതികളിൽ ഈ മാസങ്ങളിൽ പൊന്നാറൂലി തങ്ങളെ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട വർഷമാണ് മാസമാണ് തീയതിയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മൂന്ന് തവണ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞതാ അതുപോലെ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് രവിതങ്ങളെ കാണാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം ആ വഴി പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യോ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വഴി രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുത്തുനബിതങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യോ ചെയ്യട്ടെ ഈ സദസ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനെ കാരണമാക്കി തരട്ടെ അതിന് നല്ല രൂപത്തിൽ ഒരു നീയത്ത് മനസ്സിൽ വെച്ചോ ഞാൻ ആ വഴി പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാ നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ കൈ പൊക്കിയതും ഉയർത്തിയതൊക്കെ മുത്തനിവിധങ്ങൾ മദീനയിൽ കണ്ടതാണ് ഇനി ഒരു തീരുമാനം ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ മദ്രസന്റെ പേര് അപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്കാരെ കാരണം അതൊക്കെ നടത്തിപ്പുകാരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു വലിയ വർഗ തീയട്ടെ ആ ദാറുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്തറിയോ സത്യത്തിന്റ